আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স আশা করছি আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং যে যেখানে আছেন সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন ভৌতিক কথা ভৌতিক কথার চৌষট্টিতম এপিসোডে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত জানাতে চাই এবং একসাথে বলতে চাই আবারও একটি নতুন এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম এবং আজকের এপিসোডটি সম্পূর্ণ কালো জাদুর উপরে একটি এপিসোড হতে যাচ্ছে এবং পুরো এপিসোড জুড়ে থাকছে একটি ভয়াবহ ঘটনা এবং একটি সত্যি কথা বলতে একজন স্টোরি টেলারের ঘটনা সো আমি যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে আমি প্রথমেই একটা 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 স্টোরি টেলারের ঘটনা শুনব আজকে এবং বেসিক্যালি তা তিনি আমাদেরকে সামনা সামনি আমি তার কাছ থেকে ঘটনাটি কালেক্ট করেছি এবং খুবই সত্য একটা ঘটনা তিনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন এবং সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি এখন প্লে করবো আগে এবং এরপর আমি কালো জাদুর ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি আপনাদের সামনেই তুলে ধরব আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে সো আমি কথা বাড়াবো না আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ফয়সল ভাইয়ের একটা ঘটনা আজকে আছে এবং তিনি আমাদেরকে শুনিয়েছেন সেই ঘটনাটা আজকে আপনাদের সামনে শেয়ার করব এবং এরপর কালো জাদুর ঘটনা থাকছে চলে যাই প্রথম ঘটনায় আসলে এই ঘটনাটা ছিল যখন হচ্ছে আপনার নেত্রকোণাতে গিয়েছিলাম বলা যায় মানে এক কথায় যদি বলি সেটা হচ্ছে বর্ণকবলুত এলাকা নেত্র মানে জায়গাটার নাম ঠিক মনে নেই কারণ আমাকে একটা টিম নিয়ে যায় ওখানে তো যাওয়ার পরে দেখি যে ওনাদের কথা ছিল এমন যে এখানে অনেক পানি তা আসলে গিয়ে দেখি যে আসলে সত্য যে ওখানে অনেক পানি হয়ে গেছে নিচু জায়গা ঘর বাড়ি অনেকটা উঁচু হওয়াতে সেখানে যাচ্ছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে একটা সময় গিয়ে অবাক লাগে এই বিষয়টার সেটা হচ্ছে গিয়ে যে একজন বলে ওঠে ভাই ওদিকটাতে যাওয়া ভালো না তখন অনেকেই বলছিল কেন যে রাত্রেবেলা তো এদিক থেকে কেউই আসলে আসা যাওয়া করে না অনেক সময় অনেক সমস্যা হয় অনেক সাপ কূপ থাকে প্রথম কথাটা ছিল এটা কিন্তু তার ঠিক একদিন পরে যখন কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা ওঠে তখন বিষয়টা এমন হয় যে আসলে ঘট এর আগে বলে রাখা ভালো যে ওদিক থেকে যাওয়া সেটা আমাদের জন্য সহজ ছিল কিন্তু বিষয়টা এক জায়গায় গিয়ে একটু থমকে যায় যখন আমরা অবাক হয়ে যে আমরা অনেকটা ভুলো পথে চলে যাচ্ছি আসলে রাত্রেবেলা অন্ধকার টর্চ লাইটে কতটুকু বোঝা যায় তা ঠিক বলার অপেক্ষা রাখে না কেননা সব দিকেই পানি তো একদিন রাতে এমন হয়ে যায় সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আমরা যাচ্ছিলাম একটা পথে তো সেদিক থেকে আমরা পুরোটা উল্টো পথে চলে যাই আমরা দিকও খুঁজে পাচ্ছিলাম না এর ভিতরে হচ্ছে আমাদের হঠাৎ সারাদিন যেহেতু ঘোরাফেরা হয়েছে যে চলার যেটাকে বলে সেটারও প্রায় তেল শেষের দিকে তো হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায় আমরা মনে করছিলাম প্রায় তেল শেষ এর মধ্যেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় তো পরক্ষণে একটা গাছ দেখতে পাই তো গাছটা অনেকটাই পানির নিচে চলে গেছে কিন্তু বেশ কিছু খানিকটা যদিও দেখা যাচ্ছে তো এক পর্যায়ে মনে হলো যে গাছ থেকে কেউ ঝুলে দেখছে অথবা কেউ ঝুলে আছে এরকম টর্চ লাইটের পাওয়ারটা এতটা না থাকায় অতটা দূর পর্যন্ত ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছিল না কারণ আমরা ওটা থেকে অনেকটাই দূরে ছিলাম তো গ্রামের ভাষ্য মতে যে গ্রামের যিনি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি ট্রলার চালাচ্ছিলেন সেই বলছিল আসলে এই গাছটা এখানটাতে আমাদের দাঁড়ানো ঠিক হয়নি এই জায়গাটা ভালো না কেন যখন জানতে চাইলাম যে কেন তখন বললো যে আসলে এখন না তেমন কিছুই না এসব কিছু না থাক বাদ দিন বলে এড়িয়ে চলে গেল আর পরে যখন আবার জানতে চাইলাম মানে অনেকটা ওখানে সময় পার হয়ে যায় এরপর যখন পৌঁছাতে পারি অনেক মানে বেশ কয়েকজন ওখান থেকে আসলে আসা যাওয়া করতেছিল কারণ ওখানে ওদিক থেকেই অনেক মানুষের বাসা বাড়িতে যেতে হয় ট্রলারেই যেহেতু পানি অনেকটা বেশি তখন তারাই রাস্তা বলে দেয় তখন আমরা ওনারাও সাহায্য করে যখন আমরা পৌঁছাই তো পরে এক পর যে যে বাসাতে আমরা গিয়ে উঠেছিলাম উনি একজন আসলে একটা মাদ্রাসার শিক্ষক তো উনি বললেন যে আসলে প্রায় বেশ কয়েক বছর আগে একটা মেয়ে সুইসাইড করে তো সুইসাইড করার পরেই ওখান থেকে লাশ দেখা যায় কিন্তু বিষয়টা ছিল যে সে আসলেই তাকে মেরে ফেলেছে নাকি আত্মহত্যা করেছে সেটা জানা নেই কিন্তু সেখানে দেখতে পারে যে মানুষ প্রায় যে লাস্টটা ঝুলছে অনেকেই দেখতে পারে অনেকেই দেখতে পায় না তো ঠিক তেমনি ওখানে তারা বলছে যে আসলে তারা নাকি ওই লাস্টটা ঝুলতে দেখেছে তখন মনে করছে আত্মহত্যা 
পুলিশ এটাকে বলেছে আত্মহত্যা কিন্তু তাদের এটা মনে হয় না তো ঠিক এমনই এক ঘটনা থেকেই শুরু এরপরে আমি একদিন রাত্রেবেলা একা বের হই বের হওয়ার পরে যেহেতু নৌকা ছিল চলার না তো নৌকা নিয়ে আমি যখন যাই একা একাই যে ভালো লাগছে না বিকেল সন্ধ্যায় এই সময়টাতে না আলো আছে খানিকটা পরে আলো চলে যাবে পরেই দেখি যে মানে একটা ভাসতে ভাসতে একটা স্রোতের মাধ্যমে একটা জায়গাতে পৌঁছে যাই গাছ দেখতে পাই তো চিন্তা করলো থাক এখানটাতেই বসি এখানটাতেই তো থাকি তো পরক্ষণেই এই কথাগুলো মাথায় আসতে থাকলো যে ওখানে দেখেছিলাম বিষয়টা এমন কিন্তু পরে যে বিষয়টা গিয়ে ঘটে আসলো সেটা অবাক করার মতো ছিল ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে আর আমিও যেতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তারপরে মনে হয় না একটু থেকে যাই বাতাসটা ঠান্ডা ছিল ভালো লাগছিল তের ভিতরেই গড়ি গড়ি বৃষ্টি পড়ে থাকে যখনই যাব কোথায় যেন নৌকাটা আটকে যায় দেখলাম এখন বুঝতে পারছিলাম না আসলে কোথায় আটকে গিয়েছে তো কোথায় সমস্যা হয়েছে তো একটা পর্যায়ে অবাক হয়ে যাই কেন নৌকা চালাতে পারলো একটু একটু কিন্তু কোথায় সমস্যা সেটা তো আমি বুঝতে পারিনি তো তখনই আমি দেখতে পাই যে কিছু একটা ঝুলছে তো একটা পর্যায়ে লাইট মারলাম লাইট দিলাম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এর ভিতরে বৃষ্টি আসলো তো লাইটটা নষ্ট হয়ে যেতে পেরে দেখে পলিথিনের যে ব্যাগ সেটার ভিতরে মরিয়ে রেখে দিলাম যে প্রয়োজনে যেন চালাতে পারি কিন্তু পরক্ষণেই ধীরে ধীরে খেয়াল করলাম বৃষ্টিটা বেশি জোরে নামছে কিন্তু সরাতে পারছি না অনেকটা ভিজে গিয়েছি তো একটা পর্যায়ে ওখান থেকে যেটা হয় যে ধীরে ধীরে নিজেরই মানে হতম বোয়া লাগছিল কেমন যেন হাত পা অসার হয়ে আসছিল হাত পা চলছে না চালাতে পারছি না নড়াচড়াও করতে পারছি না যে কেউ যেন আমাকে টেনে ধরে রেখেছে তো যতই ওখান থেকে ছোটানোর চেষ্টা করছি চিৎকারও করতে পারছি না আর চিৎকার করলে ওই বৃষ্টিতে শুনবে কে কেন আশেপাশে অনেকটাই পানি তো এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম হালকা আলো বিজলির আলো যেটা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল যে সেই মেটাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার মুখ থেকে রক্ত পড়ছে আসে তাকে আছে আমার দিকে কিছুই বলছে না এর ভিতরেই আমার ধীরে ধীরে হচ্ছে ভয় বাড়তে লাগলো তারপরও নিজেকে সাহস করে বোঝাতে লাগলাম এসব কিছুই না শুধুমাত্র এই দৃষ্টিভ্রম তো একটা পর্যায়ে পুরো শরীরের শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসছিল আগাতে পারছিলাম না পরক্ষণেই কোথায় যে কি হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না সাঁতার জানা নেই আমার নৌকে উল্টে যাওয়ার উপক্রম দেখে ঝাঁপ দিয়ে সেই গাছের উপর উঠে যাই আর তখনই যেন আমাকে লতা পাতা পেঁচিয়ে ধরে মনে হচ্ছে কেউ আমাকে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে চিৎকার করতে পারছি না যেতে পারছি না আমি এক পর্যায়ে দেখলাম যে সে আমার দিকে তেড়ে আসছে এবং আমাকেই চেপে ধরছে আর বলছে এখানে কেন এসে সে এখানে কেন এসেছি আমি এটাই যেন আমার বড় ভুল ছিল এরপরে আর ঠিক আমি বলতে পারবো না একটা পর্যায়ে অন্ধকার আরও অন্ধকার দেখছি চোখে ঘোলা দেখছি কিছুই বুঝতে পারছি না তো হঠাৎ করেই দূরে আলো দেখতে পাই চিৎকার করতে চেয়েও করতে পারছি না প্রায় দু তিনটা টলার আসছে যখন এখানে দেখতে পেলে যে দড়ি নৌকা এইসব বাধা তখন তারা চিন্তা করলে এখানে কে আছে তখনই তারা আমাকে এক পর্যায়ে সেই লতা পাতার ভিতর থেকে আমাকে উদ্ধার করে আর আমাকে বলে আপনি তো এখানকার না কোথা থেকে আসছেন কথা বলতে পারছিলাম না হঠাৎ করে এক পরিচিত ব্যক্তি বলে ইনি তো ঢাকা থেকে এসেছে আসলে ওনার কাজে এসেছিল এর মধ্যেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই আর কিছু মনে থাকে না পরে যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখি একটি বাড়িতে আমি পরে তারা বলা বলি করতে শুনলাম তারা একে অপরকে বলছিল যে তাকে মনে হয় আবারও ওই জায়গাতে ধরেছিল তা এক নৌকার মাঝি বলছিল যে দুদিন আগেই তাদের সাথে গিয়েছিলাম সে বারেবারে ওই জায়গাটার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল তাকেই মনে হয় বোবায় পেয়েছে
পরে আমি তাদেরকে সব খুলে বললাম বলল যে আপনার ভাগ্য ভালো যখন থেকে ফিরে এসেছেন বেঁচে ফিরেছেন আমরা দেখেছি বলে না হলে হয়তো ওটি আপনার শেষ দিন ছিল এখনো মনে পড়ে ওই জায়গাটার কথা মনে হয় এই বুঝে আমাকে পানিয়ে ডুবিতে মেরে ফেলবে পানিতেই আমাকে শেষ করে দিবে হয়তো বা সেই গাছের লতা পাতাগুলোই আমাকে আবার টেনে ধরবে ঢাকায় যদিও বা চলে এসেছি তবুও এখনো ঘটনাটা মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে শরীরে এক ধরনের শিশির অনুভূতি হয় আর কি বলবো জানা নেই আমার যেটুকু ঘটেছে আমার জীবনে সেটাই বলেছি আমি তবুও হয়তো বা থাকব হয়তো বা আবার এরকম কোনো কিছুর সাথে দেখা হবে যদি কখনো ফিরে আসি তখন হয়তো বা আপনাদেরকে আবার জানাবো হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি ফয়সাল ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা আসলে কারোর সাথে ঘটলেই সে বুঝতে পারে যে ওই সময়টাতে আসলে কতটা ভয়ঙ্কর ফিল করে একটা মানুষ বিকজ সবার সাথে এরকম ঘটনা ঘটে না যাদের সাথে ঘটে তারাই আসলে বুঝতে পারে সো থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ এত জোস একটা ঘটনা আমাদেরকে শোনানোর জন্য অ্যান্ড এইভাবে করেই ইনশাআল্লাহ নেক্সট এপিসোডে আপনাকে আবারও খুঁজে পাব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং টু আওয়ার স্টোরিও আর এভাবেই বলতে চাই যে আমরা আরও ঘটনা চাই আপনার কাছ থেকে আপনি আরও ঘটনা আমাদেরকে শোনাবেন এনিওয়েজ বন্ধুরা কার কাছে কেমন লাগলো এই ঘটনাটি কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য আমরা সবসময় চাই দ্যাটস ইট সো আমরা চলে যাবো নেক্সট ঘটনায় আশা করছি নেক্সট ঘটনাটা আপনাদের মন কেড়ে নেবে চলে যাই ঘটনায় কলেজে ক্লাস শেষ করে কয়েকজন একসাথে কথা বলতে বলতে কলেজ থেকে বের হয় তাদের মধ্যে আছে জেরিন ফাহিম নুরি রাজু ও পনাস তারা পাঁচজন একসাথে বসেই প্রায় আড্ডা দেয় তারা সবাই রাস্তায় হাঁটছে ও কথাও বলছে ফাহিম কিন্তু জেরিনকে অনেক পছন্দ করে কিন্তু সেই কখনও সাহস করে জেরিনকে তার মনের কথাটি বলতে পারে না সে বুঝতে পেরেছে জেরিন তাকে এগিয়ে এড়িয়ে চলে মানে ফাহিম জেরিনকে পছন্দ করলেও জেরিন কিন্তু ফাহিমকে পছন্দ মোটেও করে না তাদের মধ্যে কথা হলেও জেরিন ফাহিমকে তেমন একটা পাত্তা দেয় না সবাই এক সময় বাড়ি চলে যায় ফাহিমও বাড়ি চলে আসে তার মাথায় জেরিনের ভূত চেপেছে সারাক্ষণ জেরিনকে নিয়েই ভাবে সে সে ভাবে যদি জেরিন আমার জীবনে আসত তাহলে আমার যাওয়াটা পাওয়ায় পরিণত হতো জীবনে আর কিছু না চাইলেও সে জেরিনকে সব জীবনে জীবনে আর কিছু না চাইলেও সে জেরিনকে জীবন সঙ্গী হিসেবে পেতে চায় কিন্তু চাইলে তো তা সম্ভব নয় জেরিন যে ফাহিমকে ভালোবাসে না পড়ার টেবিলে পড়ায় মন বসে না তার জেরিন যে ফাহিমকে ভালোবাসে না পড়ার টেবিলে পড়ার পড়ার টেবিলে পড়ায় তার মন বসে না সবসময় শুধু জেরিনের কথা মনে পড়ে তো সে পড়া বাদ দিয়ে রাস্তায় বের হয় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পাশের এলাকায় মেরাজের সাথে দেখা হয় মেরাজ ফাহিমকে দেখে বলে আরে ফাহিম তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন তুমি কি কোনো কিছু ভাবছ বা কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত ফাহিম বলে না তেমন কিছু না তবে মেরাজ বলে তবে কি ফাহিম বলে আমি একটা মেয়েকে মন থেকে অনেকে বেশি ভালোবাসি কিন্তু মেয়েটা আমাকে কোনোভাবেই পাত্তা দেয় না মেরাজ এ কথা শুনে হেসে ফেলে ফাহিম বলে আমি একটা সমস্যায় আছি আর সেটা জেনে তুই হাসছিস মেরাজ মেরাজ বলল যার হাসব না এসব প্রেম ভালোবাসা তো এমন কিছু নয় শুধু ক্ষণিকের মায়া আবেশক আর কিছুই নয় সবটাই তোর আবেগ মেরাজ বলল আর হাসব না এসব প্রেম তো এসব প্রেম ভালোবাসা তো এখন কিছুই নয় শুধু ক্ষণিকের মায়া একটা আবেগ সবটাই তোর আবেগ আর কিছুই নয় তবে যাই হোক তুমি চাইলে আমি তবে যাই হোক তবে যাই হোক তুমি চাইলে আমার কাছ থেকে এর সমাধান পেতে পারো আমি এর সমাধান দিতে পারি ফাহিম বলে মজা করছ মজা করছো আমার সাথে মেরাজ বলে মজার কি আছে বলো তো এই মিরাজ সবসময় সিরিয়াস বিষয়ে কথা বলে যদি দরকার পড়ে তাহলে আমাকে ফাহিম বলে মজা করছো আমার সাথে তাই না মিরাজ তখন বলে 
মিয়া মজার কথা বলছো এই মিরাজ কোনোদিন সিরিয়াস করেও এই মিরাজ কোনোদিন মজার ছলেও এই মিরাজ সবসময় সিরিয়াস বিষয়ে কথা বলে যদি দরকার পরে আমাকে বলো আমার কাছে একটা সমাধান আছে এটা করলে তোমার ভালোবাসার মানুষ তোমার কাছে পাগলের মতো ছুটে আসবে ফাহিম জানতে চায় ফাহিম জানতে চায় কি করলে এমনটি হবে মিরাজ তখন বলে ওঠে জাদু ফাহিম বলে ধুরু এইসব শোনার জন্য এতক্ষণ তোমার সাথে কথা বলছি জাদু বাস্তবে এসব জাদু টনা হয় নাকি হ্যাঁ এসব সব গল্প কাহিনীতে শুনেছি সিনেমায় আছে রূপকথার গল্পে আছে বাস্তবে জাদু বলতে কিছুই নাই বুঝলে মিরাজ ফাহিমকে থামিয়ে দিয়ে বলে মিয়া তুমি ব্যাপারটা জানো না জাদু তো না এটা এটা হলো কালো জাদু ফাহিম বলে কালো জাদু আবার কি মিরাজ এক সময় ফাহিমকে সব কিছু খুলে বলে সব কিছু জানার পর ফাহিম বলে তাহলে যে করি হোক জেরিনকে চাই চাই মিরাজ বলে এটা করতে তোমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হবে ফাহিম বলে আমার বাবার কি টাকা পয়সার কম আছে নাকি হ্যাঁ টাকা পয়সা কোনো ব্যাপার না আমাকে যে করি হোক জেরিনকে পেতেই হবে মিরাজ বলে ঠিক আছে আমার পরিচিত একটা কবিরাজ আছে তার তার অনেক নামটা দূর থেকেও অনেক বিভিন্ন সময় দূর থেকেও অনেকে বিভিন্ন সময় তার কাছে আসে আমি আজ তার সাথে কথা বলে তোমাকে সব জানাবো এই বলে মিরাজ সেখান থেকে চলে যায় ফাহিমও বাড়ি চলে আসে তার মনে শুধু জেরিনের চিন্তা ভাবনা পরদিন ফাহিম কলেজে যায় আজ জেরিন হালকা সেজে এসেছে দেখে মনে হচ্ছে আসমান থেকে পড়ি নেমে এসেছে নীল পোশাক পরিহিত হালকা সাজে জেরিনকে মারাত্মক মায়াবি লাগছে ফাহিমকে একবার বলেই ফেলে জেরিন তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে জেরিন কোনো কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে যায় ফাহিম ভাবছে আহা কবে থেকে জেরিন তাকে ভালোবাসবে সেই আশায় দিন গুনছে সে ক্লাস শেষ করে তারা সবাই বেরিয়ে যায় ফাহিমও তাদের সাথে যায় ফাহিম ভাবে আজ যে করি হোক মিরাজের সাথে দেখা করবেই একমাত্র মিরাজি পারে তার ভালোবাসার মানুষটিকে তার কাছে নিয়ে আসতে ফাহিম বাড়িতে এসে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে মিরাজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় মিরাজের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারে মিরাজ বাড়িতে নেই বাজারে গিয়েছে ফাহিমও সেই বাজারের দিকে চলে যায় ফাহিম দেখে মিরাজ একটা চায়ের দোকানে বসে বসে চা পান করছে ফাহিমকে দেখেই মিরাজ বলে ওঠে আরে মিয়া তুমি এখানে ফাহিম বলে ভাই আমি আপনাকে খুঁজতেছি আপনার বাড়িতে না পেয়ে আমি এখানে আসলাম মিরাজ বলে কি করবে বলে ঠিক করেছো বলো ফাহিম বলে আমার জেনকে লাগবেই তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না মিরাজ বলে খুব ভালোবাসো মেয়েটাকে তাই না ফাহিম বলে উঠে হ্যাঁ অনেকে বেশি ভালোবাসে অনেক এখন শুধু আমাকে বলে না আমার কি করতে হবে মিরাজ বলে কবিরাজের বাড়িতে গিয়েছিলাম তোমার বিষয়টা তার সাথে কথা বলেছি কিন্তু কবিরাজ নাকি বাড়িতে ছিল না বাড়ি থেকে বলেছে সন্ধ্যাবেলা আসলে কবিরাজকে পাবেন মিরাজ বলে তুমিও কি কবিরাজের বাড়িতে যাবে নাকি ফাহিম একটু ভেবে বলে হ্যাঁ যাব চলেন তাহলে তারা কবিরাজের বাড়ির দিকে রওনা দেয় তারা কবিরাজের বাসায় গিয়ে দেখে কবিরাজ মশায় একটা মানুষের মাথার খুলির সামনে রেখে বসে আছে সামনে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে মিরাজকে দেখেই কবিরাজ রহস্যজনক একটা হাসি দেয় ফাহিমকে বসতে বললে ফাহিম বসে কবিরাজ বলে ভালোবাসা হচ্ছে মনের সাথে মন মিল মানে দুটো মনের মিল এটা জোর করে হয় না আবার হয়ও যেমন তোমার বেলায় হবে কি খুব ভালোবাসো মায়েরা রে ফাহিম বলে হ্যাঁ অনেক বেশি ভালোবাসি তাকে পেতে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি এখন আমাকে বলুন কিভাবে আমি ভালোবাসার মানুষ ঠিকে পাবো কবিরাজ বলে থামো এত তাড়াহুড়া করে কিচ্ছু নাই ধৈর্য ধরো হয়ে যাবো ফাহিম বলল যা করার আপনি করেন বিনিময়ে যত টাকা লাগে আমি আপনাকে দেব কবিরাজ বলে মেয়া তুমি তো বেশি বুঝো তাহলে যাও টাকা দিয়ে কিভাবে তোমার ভালোবাসার মানুষটিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে নাও মেয়াজ বলে মিয়া তুমি চুপ করো তো কবিরাজ মশাই কি বলে সেটা শুনো ফাহিম চুপ করে বসে থাকে কবিরাজ বলে তুমি যাকে ভালোবাসো তার নামটি একটা কাগজে লিখে দাও আর বয়স কত সেটাও লিখে দাও আর একটা কাজ করতে হবে তোমার ভালোবাসার মানুষের মাথার কিছু চুল লাগবে মেটার একটা ছবিও লাগবে ফাহিম বলে ঠিক আছে 
আমি কালকের মধ্যে সব কিছু নিয়ে আসবো এ কথা বলে ফাহিমও চলে আসতে চায় তখনই বিরাজ বলে দাঁড়াও মিয়া কবিরাজ মশাইয়ের কাছে এসেছ কিছু হাতিয়া তো দিয়ে যাও ফাহিম কিছু টাকা বের করে কবিরাজের হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে মিরাজ কবিরাজকে বলতে থাকে তাহলে আসি তাহলে পরে আবার আসব এ কথা বলে দুজন সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যায় পরদিন ফাহিম ভাবে নাম তো বলে দিলাম কিন্তু চুল এবং ছবি কিভাবে আনব এ কথা ভাবতে ভাবতে তার মাথা একটা বুদ্ধি খেলে আচ্ছা যে ঋণের বান্ধবী সাহচুনুলে তো হয় আমি সব পেয়ে যাব ছবি তো তার বান্ধবী নুরির ফোনেও আছে ফাহিম সন্ধ্যার পর নুরিকে কল দিয়ে সব কিছু খুলে বলে নুরি বলে না রে আমি এই কাজ করতে পারবো না ফাহিম নুরিকে অনেক বুঝিয়ে বলে কিন্তু কিছুতেই নুরি রাজি হয় না এই সময় এক সময় ফাহিম রেগে যায় বলে ঠিক আছে আমি তোকে কিছু টাকা দেব তুই আমাকে এইটুকু সাহায্য কর টাকার কথা শুনে নুরি রীতিমতো এক পায়ে রাজি হয়ে যায় নুরি বলে ঠিক আছে আমি কাল জেরিনের মাথার চুল ও ছবি দুটি নিয়ে আসব তুই টাকা নিয়ে আসিস মনে করে ফাহিম রেগে যায় আবারও মেয়েটা টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না নিজেকে কন্ট্রোল করতে করতে বলে ঠিক আছে তুই টাকা পেয়ে যাবি যা পরদিন ফাহিম কলেজে যায় নুরিকে ফাহিম টাকাগুলো দেয় নুরি বলে তুই কোনো চিন্তা করিস না আমি চেরিনের মাথার চুল ও ছবি এনে দেব তোকে কিন্তু কপাল খারাপ সেদিন চেরিন কলেজেই আসেনি ফাহিম অনেক রেখে যায় কি করা যায় এখন সেটা ভাবতে থাকে ফাহিম নুরিকে বলে তুমি জেরিনের বাড়ি যাবে তারপর যেখান থেকে হোক না কেন তার চুল এবং ছবি নিয়ে আসবে নুরি প্রথমে রাজি না হতে চাইলেও ফাহিম আরও কিছু টাকা দেওয়ার কথা বলে এতে নুরি রাজি হয়ে যায় এবার নুরির মাথার চুল এবং ছবি নিয়ে আসো এবার নুরির মাথার চুল ও ছবি নিয়ে আসো কিন্তু কোনো চালাকি করা চলবে না অন্য কারো চুল নিয়ে আসলে কিন্তু হবে না তাহলে পরিণাম কি হতে পারে তোমার ধারণা নেই নুরি সাথে সাথে একটা কাঁচি নিল এবং সেটা ব্যাগে ভরে ফেলল কারণ এই কাঁচি দিয়ে সে চুল কাটবে নুরি একটা রিক্সায় চড়ে জেরিনের বাসার সামনে নামে বাড়িতে তেমন লোকজন নেই ঘরে প্রবেশ করতেই নুরি দেখে জেরিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে জেরিনের এই অবস্থা দেখে নুরির খুব মন খারাপ হয়ে যায় সাথে সাথে ফাহিমকে কল দেয় ফাহিম সব কিছু জেনে জেরিনের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেয় কিছুক্ষণের মধ্যে ফাহিমও জেরিনের বাড়িতে চলে যায় ভালোবাসার মানুষটা যদি অসুস্থ থাকে তাহলে তাকে দেখতে যাওয়া লাগে জেরিনকে দেখে জেরিনকে এই অবস্থায় দেখে ফাহিমের খুব খারাপ লাগে ভালোবাসার মানুষ বলে কথা ফাহিম নুরিকে ডেকে আড়াল নিয়ে যায় কানে কানে ফাহিম বলে কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ সেরে ফেলবে নুরি বলে ঠিক আছে তারা দুজনেই জেরিনের কাছে যায় নুরি বিছানার এক পাশে বসে আছে ঘরে তারা দুজন ছাড়াও জেরিনের মা ও কাকি দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ পর তার মা নাস্তা আনতে পাশের রুমে যায় তার কাকিও কোন একটা কাজে ঘর থেকে বের হয়ে যায় নুরি যখনই জেরিনের মাথা থেকে চুল কাটবে ঠিক তখনই তার মা চলে আসে তাই জেরিনের চুল কাটা আর হয় না মানে নুরি চুল কাটতে ব্যর্থ হয়ে যায় ওই সময় এক সময় নুরি জেরিনের সাথে একটা ছবি তুলে রুম থেকে বেরিয়ে যায় ফাহিমও বেরিয়ে আসে ফাহিম নুরিকে শাসায় তোমাকে দেখ কিচ্ছু হবে না তুমি কোনো কাজেরই না সামান্য কিছু চুলও কাটতে পারলে না নুরি বলে আমাকে একটু সময় দাও আমি কাল এসে ঠিক চুল কেটে নিয়ে যাব ফাহিম বলে ঠিক আছে কাল এসে চুল কাটবে সেদিনের মতো দুজনেই বাড়িতে চলে যায় পরদিন নুরি একটা হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাওয়া পরদিন নুরি একটা হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল সে দেখে রাস্তার এক পাশে কিছু চুল পড়ে আছে রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে সে চুলগুলো তুলে নেয় এবং সেগুলো ব্যাগে ভরে রাখে পরদিন ফাহিমের সাথে দেখা হলে নুরি কুড়িয়ে পাওয়া সেই চুলগুলোই দিয়ে দেয় নুরি বলে চুলগুলো আনতে তার অনেক কষ্ট হয়েছে এই কথা শুনে ফাহিম নুরিকে আরও কিছু টাকা দেয় ফাহিম ভাবে আজই মেরাজের সাথে দেখা করতে হবে সে মেরাজের বাড়িতে যায় এবং মেরাজকে সাথে নিয়ে সে কবিরাজের বাড়িতে যায় তারা দেখে কবিরাজ মশাই সাধনা করছেন ধ্যান মগ্ন হয়ে বসে আছেন তারা কিছুক্ষণ বসে থাকে এক সময় কবিরাজ বলে উঠে চুল এনেছ ফাহিম বলে জি সাথে ছবিও এনেছি কবিরাজ বলে ঠিক আছে তাহলে তোমার কাজ শেষ এবার আমার কাজ শুরু হবে এই কথা বলে সে ছবি ও চুলগুলো একটা বক্সে লুকিয়ে রাখে আর বলতে থাকে মিয়া এখন থেকে জেরিন নামের মেয়েটি তোমার আশেপাশে থাকবে কবিরাজ তাদের দুজনকে বলে তোমরা এবার আসতে পারো
মিরাজ ফাহিমকে বলে ভাই কবিরাজ মশাইকে কিছু হাদিয়া দিয়ে যাও ফাহিম মনে মনে রাগান্বিত হয় সব জায়গায় টাকা 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 ছাড়া কিছুই হয় না যেন কিছু টাকা কবিরাজের হাতে ধরিয়ে দেয় তারা সেখান থেকে চলে যায় ফাহিম বাড়িতে চলে আসে মনে মনে ভাবে এইবার জানত তুমি আমার হয়ে যাবে অট্ট হাসি হাসতে থাকে মনে মনে এদিকে কবিরাজ সে চুলগুলো ও জিরিনের ছবি দিয়ে তার মন্ত্র পাঠ শুরু করে কবিরাজ মশাই পুরো দমে তার কাজ করে যাচ্ছে ফাহিম রাতে গভীর ঘুমে মগ্ন হঠাৎই সে কারো টাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে কান পেতে শুনে বাহির থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে ফাহিম বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আবার ডাকছে তাকে ফাহিম ভালো করে খেয়াল করে একটা মেয়ে কণ্ঠ তাকে ডেকে বেড়াচ্ছে ফাহিম ঘর থেকে বের হয়ে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই বাইরে ঘুট ঘুটে অন্ধকার সে এক সময় বাইরে কাউকে না পেয়ে আবারও ভেতরে চলে আসে পরদিন ফাহিম কলেজে যায় সে দেখে যে দিন আজ কলেজে এসেছে মনে মনে ফাহিম বলতে থাকে যাক আজ তো কলেজে এসেছে তাহলে দেখি কবিরাজের কাজটি কতটুকু সফল হয়েছে ফাহিম সাহস করে জেরিনের কাজ থেকে ফাহিম সাহস করে জেরিনের কাছে যায় এবং আস্তে আস্তে করে সে জেরিনকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তোমার শরীরটা আছে কেমন আছে জেরিন বলে তুমি তো জানো না আমি তো পুরোপুরি সুস্থ আছি এই দুদিন শুয়ে থাকতে থাকতে আর ভালো লাগছে না শুধু তোমার কথাই মনে পড়ছিল ফাহিম এটা শুনে মনে মনে এতটা বেশি খুশি হয়ে যায় যে সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় যাক তাহলে মিরাজের আইডিয়াটা কাজে লেগেছে ফাহিম বলে আমি তো গতকাল তোমাকে দেখে আসার পর একটু ঘুমোতে পারিনি সারাক্ষণ শুধু তোমার কথাই মনে পড়ছিল জেরিন বলে তাই ফাহিম বলে তুমি তো জানো না আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি জেরিন বলে হয়েছে তোমার ভালোবাসার পরিমাপ করতে হবে না ফাহিম ভাবে মেঘ না চাইতে বৃষ্টি পেয়ে যাচ্ছে যাক ভালোই হলো এখন জেরিন শুধুই আমার জেরিনের সাথে অনেক সময় ধরে আড্ডা দেয় ফাহিম দুজনেই একটা সময় বাড়িতে চলে যায় ফাহিম জেরিনকে পেয়ে অন্যান্য সব বন্ধু বান্ধবদের কথা একেবারে ভুলেই যায় এখন ফাহিম শুধু জেরিনের কথাই ভাবে আহ কি ভালোবাসা মনে হচ্ছে এক অদৃশ্য শক্তি জেরিনের দিকে টানছে ফাহিম রাতে শুয়ে একা একাই হাসে ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পেলে আপন করে পেলে কতই না ভালো লাগে এখন সে তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা খুব একটা বলে না সারাক্ষণ জেইনের কথাই ভাবে আজ সন্ধ্যায় বকুলতলায় তাদের দুজনের দেখা হবার কথা তাই ফাহিম তাই ফাহিম সেরে তাই ফাহিম গোসল সেরে ভালো করে চুল আঁচিয়ে পারফিউম দিয়ে রেডি হয়ে জেইনের সাথে দেখা করার জন্য যায় ফাহিম বকুলতলায় গিয়ে দেখতে পায় সেখানে জেরিন আগে থেকেই বসে আছে ফাহিমকে দেখে জেরিন উঠে দাঁড়ায় আর জেরিন তখনই ফাহিমকে একটা বকুল ফুলের মালা গলায় পুড়িয়ে দেয় ফাহিম সেই বকুল ফুলের মালাটি হাতে নিয়ে রীতিমতো ঘ্রাণ নিতে থাকে দুজনই কিছুক্ষণ গল্প করে হঠাৎই সেখানে এক আইসক্রিমওয়ালা আসে ফাহিম বলে চলো আইসক্রিম খাই জেরিন বলে না না আমি খাবো না ফাহিম বলে চলো না আইসক্রিম খাই এ কথা শুনে জেরিন আর কিছু বলে না ফাহিম রাস্তার অপর প্রান্তে আইসক্রিম আনতে যায় আইসক্রিম নিয়ে আসলে ফাহিম দেখে সেখানে জেরিন নেই ফাহিম চারিদিকে খুঁজে কোথাও পায় না জেরিনকে ফাহিম একটু দূরেই দেখে জেরিন হেঁটে যাচ্ছে সে দৌড়ে জেরিনকে পেছন থেকে হাত ধরতেই দেখে এটা জেরিন নয় এটা অন্য একটা মেয়ে মেটি পেছন ফিরে ফাহিমকে থাপ্পড় মেরে চলে যায় আর পরে মানুষ দেখলে বুঝি হাত দিতে ইচ্ছা করে ফাইম অনেকটা লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে চলে যায় এই তো সামনেই জেরিন দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখে জেরিন দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম বলে তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ আমি তোমাকে কতক্ষণ যাবত করছি জেরিন বলে আমি তো এখানে ছিলাম কয়েকটা কুকুর এসেছিল আমি কুকুরগুলোকে দেখে ভয় পাই তাই দৌড়ে পাশের একটা বাসার আড়ালে লুকিয়েছিলাম কুকুরগুলো চলে গেলে আমি আবারও সেখান থেকে বের হয়ে আসি তাই আর আমি এদিক ওদিক তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি এখন আইসক্রিম খাও বলতে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে আইসক্রিম গোলে পানি হয়ে গিয়েছে রীতিমতো জেরিন বলে থাক না আজ আইসক্রিম খাবো না চলো এখন বাড়িতে চলে যাই ফাহিম বলে তোমাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি জেরিন বলে লাগবে না আমি একাই যেতে পারবো ফাহিম ভাবে একটা মেয়ে যে কিনা আগে ফাহিমকে দেখলে একবার ফিরেও থাকতো না তাকে পাত্তাই দিত না আজ সেই মেয়েটি তার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে ফাহিম মনে মনে হাসতে থাকে এক সময় সেও বাড়িতে চলে যায় বাড়িতে এসে সে গোসল সেরে নেয় খাওয়া দাওয়া করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে সাথে পাশের বাড়ির লিখনও আসে লিখনকে সে সাথে নিয়ে সে হাঁটছে আর গল্প করছে লিখন বলে তুই ইদানিং কোথায় থাকিস তোকে তো ইদানিং দেখাই যাচ্ছে না ফাহিম বলে 
আরে আমি একটু পড়াশোনা নিয়ে বিজি আছি তাই হয়তো দেখা হচ্ছে না নিখেন বলে তুই নাকি প্রেমে পড়েছিস ফাহিম বলে আরে বাদ দে সব তোর কি খবর বল নিখন বলে কি আর বলবো ও ঘরে মা অসুস্থ খুব টেনশনে কাজ করে রে বুঝছিস টাকা পয়সার অভাবে চিকিৎসা ঠিক মতো করতে পারছি না দোয়া করিস মায়ের জন্য পায়ম বলে ঠিক আছে তুই কোনো চিন্তা করিস না দেখবি একদম সুস্থ হয়ে যাবে আন্টি এই কথা বলে দুজন বিদায় নিয়ে দুদিকে চলে যায় ফাহিম ভাবে আজ সন্ধ্যায় যদি জেরিনের সাথে দেখা করতে যেত না থাক আজ না কাল তো কলেজে দেখা হবেই ফাহিম বাড়িতে চলে আসে সে সন্ধ্যাবেলা দেখে পুকুর পাড়ে কে যেন বসে আছে ফাহিম দূর থেকে ডাকে আয় কে রে এখানে এইখানে কে কিন্তু না সেখান থেকে কোনো জবাব আসে না ফাহিম রাগান্বিত হয়ে সেদিকে যায় গিয়ে দেখে একটা মেয়ে সেখানে বসে আছে পেছন থেকে ভালো করে বোঝার কোনো উপায় নেই সে মেয়েটির সামনে গিয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে যায় আরে এটা তো জেরিন দেখা যাচ্ছে আরে জেরিন তুমি তুমি এই সন্ধ্যা বলে এখানে কি করছো তা আমার পুকুর পারে জেরিন বলে আমি শিকার করছি ফাহিম কিছুই বুঝতে পারে না সে বলে কি শিকার এই সন্ধ্যাবেলা পুকুরে মাছ ধরবে নাকি জেরিন বলে আমি অন্য শিকার করছি ফাহিম বলে এই সন্ধ্যাবেলা তুমি এখানে না থেকে আমার সাথে চলো আমি তোমাকে আমার বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাই কিন্তু জেরিন তখন ফাহিমের দিকে এক অদ্ভুত চাহনি নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে জেরিন বারবার চুলের স্টাইল করছে মানে জেরিন তার মাথার সামনের চুলগুলো বারবার সরাচ্ছে কিন্তু জেরিনকে তো আগের কোনো দিন এভাবে চুল সরাতে দেখা যায়নি ফাহিম কিছুটা অবাক হয়ে বলে তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কিভাবে জেরিন বলে সব এলাকায় আমার কাজ চেনা সব জেরিন বলে সব এলাকায় আমার কাছে চেনা চেনা লাগে ফাহিম কিছু বলার আগে জেরিন বলে তোমার বাড়িতে কে কে আছে বলো তো ফাহিম বলে এই তো মা বাবা ছোট একটা বোন আছে জেরিন অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে সে হাসিটা যেন থামছে না ফাহিম বলে আশেপাশে কেউ নেই পুকুর পারে শুধু তারা দুজন দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম বলে চলো আমাদের বাড়িতে চলো জেরিন বলে আমি তো তোদের বাড়িতে চলে এসেছি ফাহিম অবাক হয়ে যায় কি ব্যাপার হঠাৎ করে জেরিন আমাকে তুই তুই করে বলছে কেন জেরিন বলে কিছু মনে করো না মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে ফাহিম কিছুটা অবাক হয়ে যায় ফাহিম শুনতে পায় তাদের দিকে কেউ হয়তো আসছে হেঁটে আসলে যে আওয়াজ হয় ঠিক সেরকম একটা আওয়াজ হচ্ছে যেদিক থেকে আওয়াজটি আসছে ফাহিম সেদিকে তাকায় সে দেখতে পায় তার ছোট বোন বেরিয়ে আসছে ফাহিম আবারও জেরিনের দিকে তাকায় এবং চমকে যায় সেখানে দেখে জেরিন নেই কি অবাক কাণ্ড এক সেকেন্ডের মধ্যে একটা মানুষ গায়েব হয়ে যায় কিভাবে এই সাত সন্ধ্যায় জেরিন তো এখানেই ছিল তাহলে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় গায়েব হয়ে গেল ফাহিমের ছোট বোন বলে ফাহিমের ছোট বোন বলে তুই সন্ধ্যাবেলা পুকুর পারে একা একা কথা বলছিস কেন ফাহিম ভয় পেয়ে যায় কিছুক্ষণ আগেও তো জেরিন তার সামনে ছিল তার সাথে কথা বলছিল তাহলে জেরিন কোথায় গেল না সে তো কল্পনা করছে না না এটা হতে পারে না সে তো কোনো স্বপ্ন দেখছে না ফাহিম বলে কিছু না তুই বাড়ি যা আমি আসছি তার বোন বাড়ি চলে যায় সে ভাবে সে হয়তো ভুল দেখেছে বেশি বেশি জেরিনকে নিয়ে ভাবা শুরু করেছে তাই কল্পনাতে চলে আসছে সে বোধ হয় হ্যালোসিনেট করছে তাই হয়তো জেরিনকে সামনে দেখতে পাচ্ছে ফাহিম বাড়িতে চলে যায় রাতের বেলা ফাহিম ঘুমে আছে হঠাৎ করে কারো স্পর্শে তার ঘুম ভেঙে যায় সে ঘুম থেকে উঠে তার রুমে কারো অস্তিত্ব টের পায় সে বুঝতে পারে তার রুমের ভিতরে কেউ আছে সে ভয়ে জিজ্ঞেস করে কে কে আমার রুমে কোনো সারা শব্দ নেই কিছু একটা এক পাশ থেকে সরে অন্য পাশে চলে যায় ফাহিম ভয়ে নীতিমতো কেঁপে ওঠে অন্ধকারে বোঝার কোনো উপায় নাই যে রুমের ভিতরে কে হাঁটছে কারো পক্ষে রুমের ভেতরে আসা সম্ভব নয় কারণ দরজা ভেতর থেকে লক করা ফাহিম ভয় ভয় জিজ্ঞেস করে তখন একটা মেয়ে কণ্ঠ বলে ওঠে আমি ফাহিম বলে আমি মানে কে তুমি আবারও মেয়ে কণ্ঠটা বলে ওঠে আমি তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ফাহিম ভয় ভয় জিজ্ঞেস করে আমি তোমার জেরিন ফাহিম ভয় পেয়ে যায় এত রাতে একটা ঘরে দরজা না খুলে কিভাবে একটা মেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো ফাহিম ভয় পেয়ে যায় শুনতে পায় মেয়েটি আর কেউ নয় সে মেয়েটি জেরিন ফাহিম ভয়ে ফাহিম ভয় ভয় বলে তুমি ভেতরে আসলে কিভাবে জেরিন বলে বারে আমি তো সব সময় তোমার বুকের ভেতরে আছি তোমার হৃদয় গেঁথে আছি 
ফাহিম ভয়ে ভয়ে বলে কে তুমি সাথে সাথে সে বুঝতে পারে যে মেয়েটি মানে জেরিন চার জেরিন তার ঠিকই পাশে বসে আছে ফাহিম জেরিনের উপস্থিতি টের পাচ্ছে জেরিন বলে তুমি তো আমাকেই কাছে পেতে চাও তাই না আমি সব কিছু ছেড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি আমাকে তোমার করে নাও না ফাহিম রুমে লাইট জ্বালাতে চাইলেও জেরিন তাকে লাইট জ্বালাতে দেয়নি সে বলে আমার তো অন্ধকারই পছন্দ আলো আমার দু চোখের দুশ্মন ফাহিম ভয়ে ভয়ে বলছে তুমি এখন এখানে আসলে কিভাবে অন্ধকারের জেরিন তাকে একটু আলত করে চুমু দিয়ে বলে আমি তো সেই সন্ধ্যাবেলায় তোমার বাড়িতে এসেছিলাম তুমি তো আমাকে সেই পুকুর পারে একা ফেলে আসলে ফাহিম বলে তাহলে এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে জেরিন বলে কেন তুমি কি বুঝো না আমি তো সেই সন্ধ্যাবেলায় তোমার রুমে এসে লুকিয়েছিলাম ফাহিম বলে তোমার এত সাহস ফাহিম বলে আচ্ছা এখন যদি আমি তোমার কোনো ক্ষতি করি তাহলে তুমি সমাজে মুখ দেখাবে কিভাবে জেরিন বলে এটা কখনোই হবে না কারণ তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো ফাহিম একসময় খেয়াল করে পাশের ঘরে একটু একটু করে আলো চলছে জেরিন তখন ফাহিমকে একটা চুমু দিয়ে এক পাশে সরে যায় ফাহিম দেখে পাশের রুমে তার মা উঠেছে তার মা দরজার বাইরে ফাহিমকে ডাকছে ফাহিম হ্যাঁ ফাহিম এত রাতে তুই কার সাথে কথা বলছিস ফাহিম জেরিনকে বলে সর্বনাশ মা চলে এসেছে তুমি এক কাজ করো তুমি এদিকে আসো এই আলমারির ভেতরে লুকিয়ে পড়ো ফাহিম আলমারির ভেতরে জেরিনকে রেখে বাহির থেকে আটকিয়ে দেয় তার মা তখনও বাইরের দরজা নক করেই যাচ্ছে এই ফাহিম একটু এই ফাহিম একটু দরজাটা খু খুল বলছি সে রুমের লাইটটা চালিয়ে ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেয় তার মা বলে বাবা তুই এত রাতে কার সাথে কথা বলছিস বল তো ফাহিম বলে না মা আমি তো কার সাথে কথা বলছি না তুমি তো ভুল শুনেছ তার মা বলে তুই আমাকে বোকা বানাচ্ছিস আমি খুব ভালো করে বুঝছি আমি খেয়াল করেছি কিছুক্ষণ ধরে খেয়াল করেছি তুই কার সাথে যেন কথা বলছিস আমি ভাবলাম তোর আবার কিছু হলো নাকি ফাহিম ভয়ে ভয়ে আলমারির দিকে তাকায় ভয়টা কিন্তু তার আরও বাড়ছে এত এই এত রাতে যদি আলমারিটা চেক করে তাহলে তো বিপদ এত ভালো করে একটা ছেলে ঘরে মাইয়া নিয়ে আসছে জিনিসটা ভাবতে কেমন ভয় লাগছে তার মা ভালো করে রুমের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখে খাটের নিচেও কি দেয় দেখে কেউ নেই ফাহিম কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না এখন হয়তো সে আলমারির দিকে তাকছে এখন হয়তো তার মা আলমারির দিকে যাচ্ছে এটা দেখে ফাহিম দৌড়ে তার মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বলে মা তুমি শুধু শুধু কষ্ট করছো বলছি তো কেউ নেই রুমে আলমারি তুমি কি দেখবে বলো মা তুমি চলে যাও কিন্তু তার মা কিছুতেই তার কথা শোনে না তার মা এপাশ ওপাশ করতে করতে থাকে তার মা তাকে এপাশে সরিয়ে দেয় ফাহিম মনে মনে ভাবে হায় হায় আজ তো সব শেষ হয়ে যাবে আজ তো সব কিছু শেষ ভয় তার শরীর রীতিমতো ঘেমে উঠেছে ফাহিম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ফাহিম বারবার আল্লাহর নাম নিচ্ছিল হঠাৎ তার মা বলে কোথায় বাবা তোর ঘরে তো কাউকে পেলাম না ফাহিম ভাবে তার মা হয়তো আলমারিটা ভালো করে খুলে দেখেনি তাই সে সাহস নিয়ে তার মায়ের দিকে তাকায় আর সাথে সাথে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এবং অবাক হয়ে যায় সে দেখে তার মা হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে যাচ্ছে আর এদিকে আলমারির দরজাটিও খোলা তার মা রুম থেকে বের হবার সাথে সাথে সে আলমারির কাছে যায় এ কি আলমারির ভেতরে জেরিন নেই তাহলে জেরিন গেল কোথায় ফাহিম রুমের ভেতরে রীতিমতো তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় জেরিনকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না এত বড় একটা জলজন্ত মেয়ে কিভাবে গায়েব হয়ে যায় তখনই ফাহিম অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় হাই হাই এটা কি হচ্ছে আমার সাথে হাই হাই এটা কি দেখলাম তাহলে আমি আমাকে তাহলে স্বপ্ন বলতেই সে দেখে খাটের এক পাশে মেয়েদের হাতের চুরির ভাঙা অংশ পড়ে আছে ফাহিম ভাবে যদি এটা স্বপ্নই হতো তাহলে ভাঙা চুরি পড়ে থাকতো না এটা এলো কোথা থেকে ফাহিমের মাথায় কিছুই ঢুকছে না কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না এত রাতে জেরিন এখানে এলো বা কীভাবে আর গেলই বা কীভাবে এখনই বা আছে কোথায় কিছুক্ষণ ভেবে সে শুয়ে পড়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে সকালবেলা উঠে দেখে সূর্য উঠে রোদের রীতিমতো আলোকিত করে দিয়েছে এখন তো সকাল তার কাছে সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে মানে ভয় লাগছে না এই আর কি সে প্রতিদিনের মতো কলেজে যায় কলেজে গেলে জেরিনের সাথে তার দেখা হয় ফাহিম বলে তুমি গত রাতে আমার বাড়িতে এসেছিলে জেরিন বলে কি বাজে বকছো রাতের বেলা আমি তোমার বাড়ি যাব কেন 
আর তাছাড়া আমি তো তোমাদের বাড়িতে চিনিও না ফাহিম জেনকে সব কিছু খুলে বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই তার বন্ধু বান্ধব সব চলে আসে এক সময় সবাই ক্লাস করতে যায় এক সময় সবাই ক্লাস করতে চলে যায় তারা দুজনই ক্লাসে যায় ক্লাস শেষে ফাহিম বলে জেরিন তুমি আমার সাথে একটু বকুনতলায় দেখা করতে পারবে জেরিন বলে ঠিক আছে তুমি সময় চলে এসো তুমি তো আবার দেরি করে আসো ফাহিম বলে না না আজ দেরি হবে না খুব ইমার্জেন্সি দুজন দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়িতে চলে যায় ফাহিম ও জেরিন দুজনই বাড়িতে চলে যায় ফাহিম ভেবে পায় না তার সাথে হচ্ছে এটা কি সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি স্বপ্নটাকে বাস্তবে দেখছে সে মেলাতে পারে না তার মাথা একেবারে রীতিমতো আওলায় যায় বিকেলবেলা ফাহিম বেরিয়ে পড়ে জেরিনের সাথে দেখা করার জন্য সে বকুল সে বকুল তলায় যায় গিয়ে দেখে জেরিন একটা নীল শাড়ি পরে বসে আছে ফাহিম জেরিনকে নীল শাড়িতে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যায় হায় রে হায় একটা মেয়ে শাড়ি পরলে এতটা সুন্দর লাগে তার জেরিনকে না দেখলে কখনোই বুঝতে পারতাম না মনে হচ্ছে তার সামনে একটা জল পরি রীতিমতো বসে আছে ফাহিম তো সবার সামনে বলে ফেলে আহা আমার পরিটাকে শাড়িতে কতটা সুন্দর লাগছে আগে জানতাম না জেরিন বলে ওঠে থাক হয়েছে এসব ঢং করতে হবে না তুমি এত বেশি দেরি করে ফেলেছ ফাহিম জেরিনকে পাশে বসে বলে জেরিন তুমি কি গত রাতে আমার বাড়িতে এসেছিলে জেরিন বলে কোথায় না তো আমি তোমাদের বাড়িটাও নিতে মতো চিনি না ফাহিম বলে তাহলে আমি গত রাতে আমার রুমে তোমাকে কাক ফাহিম বলে তাহলে আমি গত রাতে আমার রুমে কাকে দেখলাম জেরিন বলে তুমি তো সবসময় একটু বেশি বেশি ভাবো হয়তো এই জন্য আমাকে নিয়ে ভুল দেখেছো ফাহিম আর কুলছুম করে কিছু বলে না জেরিনের হাতে হাত রেখে কিছুক্ষণ তারা দুজন মিলে গল্প করে একটা সময় সন্ধ্যা হয়ে যায় জেরিন বলে আমাকে এখন উঠতে হবে সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমার বাড়িতে ফিরতেই হবে সন্ধ্যা হয়ে গেল আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে ফাহিম বলে শুনো আজ তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে তোমাকে মায়ের সাথে পরিচয় করে দেব জেরিন বলে না না আজ না আরেকদিন যাব ফাহিমের অতিরিক্ত জোরাজুড়িতে জেরিনও আর না করতে পারল না ঠিক আছে চলো তাহলে ফাহিম বলে তুমি কোনো চিন্তা করো না পরে আম্মু তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেবে পরে আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব ঠিক আছে বলে জেরিন মাথা নাড়ে তারা দুজন এক রিকশায় চড়ে ফাহিমের বাড়ি চলে যায় ফাহিম জেরিনকে সাথে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে পাশের বাড়ির কুকুরগুলো জেরিনকে দেখে বেপরোয়া হয়ে ওঠে জেরিনের দিকে তেড়ে আসে আর জেরিনও ভয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে ফাহিম বলে আরে ভয় পেও না তুমি এসব কুকুর কামড়াবে না তোমাকে কিছুই করবে না জেরিনও কুকুরকে দেখে রাগান্বিত হয়ে গেল এত সময় তারা বাড়ির ভেতরে পৌঁছালে ফাহিমের ছোট বোন আসে ফাহিম পরিচয় করিয়ে দেয় ইনি তোর ভাবি তার ছোট বোনটি বলে দাঁড়াও ভাইয়া আমি পাশের বাড়ি থেকে মাকে ডেকে আনছি ফাহিম জেরিনকে তাদের থাকার ঘরে নিয়ে যায় জেরিন কিছু বলে না চুপচাপ বসে আছে একটা সময় তার মা আসলে ফাহিম জেরিনকে তার মায়ের সাথে পরিচয় করে দেয় ফাহিমের ছোট বোন বলে মা এই দেখো ভাইয়া তো তোমাদের ভাবিকে নিয়ে এসেছে তারা তার মা প্রথমে রাগান্বিত হয়ে বলেছিল বাবা তুই এটা কি করলি আমাদের নাচ নিয়ে বলে এটা কি করতে পারলি তুই ফাহিম বলে মা ও আমার বান্ধবী শুধুমাত্র তুমি এমন করছো কেন তার মায়ের কথা শুনে জেরিন রেগে যায় জেরিনের চোখ দুটো রীতিমতো বড় হয়ে যায় ফাহিম কানে কানে বলে শান্ত হও সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ফাহিম কিছুক্ষণ পর জেরিনকে এগিয়ে দিতে বাড়ির দিকে বের হয় জেরিন বলে থাক আমি একাই যেতে পারবো এই কথা শুনে ফাহিম বলে না না এখন রাতের বেলা তুমি একা যেতে পারবে মানে বললেই হলো জেরিন বলে সে নাকি একাই বাড়ি যেতে পারবে তাই কিছু দূর এগিয়ে দেওয়ার পর ফাহিম বাড়িতে চলে আসে তার মা তাকে বলে পৌঁছে দিয়েছিস তো ফাহিম বলে হ্যাঁ মা সমস্যা নেই তার মা জেরিনকে মানতে পারেনি তিনি এই মেয়েকে কিছুতেই ছেলের বউ হিসেবে মেনে নিতে পারবে না মেয়েটি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে ভালো হয়েছে এদিকে ফাহিম তো মহাখুশি তার ভালোবাসার মানুষটিকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল যাক ভালোই হয়েছে সেদিন রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে আছে হঠাৎই ফাহিমের মায়ের ঘুম ভেঙে যায় তিনি ঘুম থেকে উঠেন ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন ওয়াশরুম থেকে আসার পর তিনি খেয়াল করেন এই মাত্র ফাহিমের রুম থেকে জেরিন বেরিয়ে গেল তিনি ভয় পেয়ে যায় এত রাতে তিনি ভয় পেয়ে যায় এত রাতে এই মেয়েটি এখানে কি করে মেয়েটি তো সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে তাহলে এত রাতে এখানে কি করছে মেয়েটি তিনি মেটির পিছু নেয় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে একটা জঙ্গলের ভেতরে চলে আসে সেটা সে লক্ষ্যই করেনি তিনি সাহস করে মেটিকে ডাক দেয় কে কে তুমি এত রাতে এখানে কি করছো 
মেটি কোনো সারা শব্দ দেয় না আবারও তিনি ডাক দেয় আর তখনই ভয়ানক কিছু দেখতে পেলেন তিনি তিনি দেখেন জেরিন অনেক ভয়ানক হয়ে উঠেছে তার মাথার চুলগুলো বাতাসে উঠছে পরনের নীল শাড়িটাও পরে আছে তিনি ভয় রীতিমতো দৌড়াতে থাকে অনেকক্ষণ দৌড়াতে থাকে ভয়ানক দেখতে সে মেয়েটিও ভয়ানকভাবে হাসতে থাকে তিনি আর পেছনে তাকিয়ে দেখার সাহস পেলেন না দৌড়ে তিনি ঘরে ঢুকে পড়েন তিনি ভাবেন এটা কি দেখলাম আমি তিনি খুবই ভয় পেয়ে যায় সে রাতে তার আর দরজা খুলে বাইরে বের হবার সাহস পায়নি পরদিন সকালে তিনি ফাহিমকে ডেকে বলে বাবা গতকাল রাতে কি তোর রুমে কেউ এসেছিল ফাহিম বলে না তোমা আমার তোর রুমে কেউ আসে নাই কেন কি হয়েছে তোমার মা তার মা কিছু বলে না ফাহিম যথাসময় খাওয়া দাওয়া শেষ করে কলেজে চলে যায় কলেজে আজ জেরিনের সাথে তার দেখা হয় জেরিন বলে তোমার মা কি তোমাকে কিছু বলেছে ফাহিম বলে কই না তো কিছুই বলেনি কেন জেরিন বলে আমার মনে হয় তোমার মা আমাকে পছন্দ করেনি তিনি চান না আমি তার ছেলের বউ হই ফাহিম বলে ঘর করব আমি তোমার সাথে কার কি আসে যায় সেটা আমার দেখার বিষয় না জেরিন বলে তুমি আমাকে কথা দাও আমাকে কোনো দিন ছেড়ে যাবে না ফাহিম বলে ধুর পাগলি চিন্তা করো না আমি তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য কখনোই তোমার হাতটা ধরিনি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি এবং তোমাকে সারা জীবন আমার বুকের ভেতরে রাখতে চাই এদিকে ক্লাস শুরু হয়ে এদিকে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়াতে তারা দুজনেই সেখান থেকে ক্লাসের দিকে চলে যায় কলেজ ছুটি হলে তারা একসাথে বের হয়ে আসে দূর থেকে নুরি তাদের দেখে অবাক হয়ে যায় আরও ফাহিমের আইডিয়া তো দারুণ ছিল তবে নুরি কিছুটা অবাক হয়ে তাদের দুজনের দিকে তাকায় আর মনে মনে ভাবে আরে আমি তো সেদিন ফাহিমকে জেরিনের মাথা চুল দেয়নি রাস্তে কুড়িয়ে পাওয়া চুলগুলো দিয়েছিলাম তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব জেরিন সত্যি ফাহিমকে ভালোবেসে ফেলেছে তাকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না সে ভাবে জেরিনের মাথার চুল দিয়ে ফাহিম ব্ল্যাক ম্যাজিক টাইপের কিছু একটা করে জেরিনকে কাছে পেতে চেয়েছিল সেজন্য জেরিনের নাম ঠিকানার ছবি ও মাথার চুল সব লাগবে আমি তো সেদিন সব কিছুই দিয়েছিলাম কিন্তু জেরিনের মাথার চুল দেয়নি তারপরও কি করে জেরিন ফাহিমের প্রতি প্রভাবিত হলো ব্যাপারটা নুরির কাছে খুবই খটকা লাগে যাই হোক নুরি ছবি তো দেয়া হয়েছিল হয়তো ছবি দিয়েই কাজ হয়েছে নুরি সেদিনের মতো বাড়িতে চলে যায় ফাহিম ও জেরিনের অনেকটা পথ একসাথে গল্প করতে করতে আসতে থাকে একটা সময় বিদায় নিয়ে দুজনেই বাড়িতে চলে যায় সেদিন রাতে নুরি রান্নার কাজে তার মাকে সাহায্য করছিল তার মা রান্নাঘরে রান্নার কাজে বিজে ছিল নুরি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে রুমে যায় তার কাছে কেমন যেন মনে হচ্ছে তার রুমে কেউ আছে নুরি তার রুমে সন্ধ্যাবেলা কারো অস্তিত্ব টের পেয়ে খুবই ভয় পেয়ে যায় তার কাছে মনে হলো এই মাত্র কেউ যেন ঘরের এক পাশ থেকে আরেক পাশে চলে গেল নুরি হঠাৎই খেয়াল করে তার বেডরুমে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ভালো করে দেখতে পায় এটা তো একটা মেয়ে পেছন থেকে দেখে চেনা যাচ্ছে না তাই সামনে গিয়ে দেখে এটা তো জেরিন জেরিনের মাথা থেকে রক্ত পড়ছে চেহারাটা খুব ভয়ঙ্কর লাগছে এটা দেখে সে খুবই ভয় পেয়ে যায় এতটাই ভয় পায় যে ভয় পেয়ে চিটকার দিয়ে ঘর থেকে বের হতে গিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে যায় নুরি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পায় নুরি সেখানেই চিটকার দিয়ে অচেতন হয়ে যায় তার মা দৌড়ে আসে দেখে নুরি মাটিতে পড়ে আছে তার মায়ের চিটকার চাচামিচিতে পাশের বাড়ির সবাই চলে আসে কয়েকজন মিলে নুরিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় তার মা ও তার ভাই হাসপাতালে যায় নুরিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় মাথায় অতিরিক্ত আঘাত লাগার কারণে নুরির জ্ঞান ফিরে না আর অন্যদিকে ফাহিম সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির চেয়ারে বসে আছে হঠাৎ তার মনে হয় পেছন থেকে তার ঘাড়ে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে ফাহিম ভয় ভয় পেছন ফিরে দেখে কেউ নেই আশ্চর্য এই মাত্র তো মনে হলো কেউ আমার ঘাড়ের কাছে এসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে তার ছোট বোনকে ডেকে বলে কি রে তুই কি এই মাত্র আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলি তার বোন বলে কই না তো আমি তো মার ঘর থেকে আসলাম ফাহিম আশেপাশে খুঁজে দেখে কেউ নেই সে খুব অবাক হয়ে যায় রীতিমতো মনে হলো কেউ একজন তার ঘাড়ে এসে নিঃশ্বাস ফেলছে এখনই দেখে আবার এখনই দেখে কেউ নেই মনে মনে ভাবে ইদানি কি যেন অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তার সাথে সে পড়া বাদ দিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বের হয় বাজার থেকে একটু ঘুরে আসা যাক কিছুক্ষণ পর সে পাশের বাড়ির লেখনের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে আসতে থাকে লেখন বলে কিরে তুই নাকি গতকাল সন্ধ্যায় তোর হবু বউকে নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলি ফাহিম বলে এটা তোকে কে বলেছে লিখন বলে বারে বুঝি না জানি তাই না তুই ডুবে ডুবে পানি খাচ্ছিস আর আমরা জানবো না ফাহিম বলে বাদ দে না বাদ দে সব আচ্ছা তোর মায়ের কি খবর তিনি কেমন আছেন এখন 
লিখন বলে মায়ের শরীরটা ইদানিং ভালো যাচ্ছে না দোয়া করিস তার জন্য দুজনে একসময় বাজারে গিয়ে পৌঁছায় চা পান করে দুজনের সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে আবার বাড়ি ফিরে আসে আধো আলো অন্ধকারে দুজন হেঁটে যাচ্ছে হঠাৎ পেছন থেকে মেয়ে লিখন ঠেকে যেন ফাহিমকে ডেকে ওঠে ফাহিম থেমে যায় লিখন তো কথা বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিখন দেখে ফাহিম পেছনের দিকে যাচ্ছে লিখন ভাবে ফাহিম তাকে ফেলে পেছনের রাস্তায় যাচ্ছে কেন লিখন পিছু পিছু যায় সে দেখে ফাহিম যেন কার সাথে কথা বলছে লিখন কাছে যেতেই ফাহিম স্বাভাবিক হয়ে যায় কি রে ফাহিম তোকে অনেকক্ষণ যাবৎ দেখে আসছি তুই শুনছিস না তোর কি হয়েছে বলতো ফাহিম বলতে চেয়েও কিছু বলতে পারে না আমার আমার মাথাটা কেমন জানে করছে বলেই সামনের দিকে হাঁটতে থাকে আসলে কিছুক্ষণ পূর্বে যে মেয়েটি ফাহিমকে ডেকেছিল সে আর কেউ নয় সে মেয়েটি যেদিন ছিল না না সে ভাবে আয়সব আমার মনের ফুল এটা হতেই পারে না কারণ আমি তো সবসময় জেনিনকে নিয়ে ভাবতে থাকি তাই হয়তো আমার সামনেই সব ঘটছে দুজনেই একটা সময় বাড়িতে চলে যায় ফাহিম আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে আজ তার কিছু একটা ভালো লাগছে না আজ তার শরীরটা খুব একটা ভালো লাগছে না তার খুব পানি পিপাসা পেয়েছে দুরু আজ ঘরে পানি আনতে হবে ভুলে গিয়েছে এটা ভাবতেই সে দেখে এক গ্লাস পানি হাতে জেরিন দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পাশেই ফাইম কোনো কিছু না ভেবে গ্লাসটি হাতে নিয়ে সবটুকু পানি পান করে ফেলে এবং দেখে এখানে আর কেউ ছিল না আরে এখানে তো কেউ ছিল না তাহলে পানি গ্লাস আসলো কোথা থেকে আর আমাকে বা পানি দিল কে সেখানে কেউ নেই আর এই মাত্র তো কেউ ছিল না এখানে তাহলে কিভাবে এলো এটা ভেবেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার পাশে জেরিন বসে আছে ফাহিম রীতিমতো চমকে যায় আরে তুমি তুমি এত রাতে এখানে কি করো এখানে আসলে কখন জেরিন বলে আমি তো সবসময় তোমার হৃদয়ে মাঝখানে গেঁথে আছি তুমি যখনই চাইবে আমি ঠিক তখনই তোমার কাছে আসব আমি তোমার কল্পনা তোমার বাস্তব তোমার স্বপ্ন সব জায়গাতে আমি আছি ফাহিম কিছু বলার আগেই দেখে তার ঘরের দরজায় তার মা দাঁড়িয়ে আছে মানে তার মা দরজায় দাঁড়িয়ে ফাহিমের দিকে তাকিয়ে আছে ফাহিম তার মাকে দেখে রীতিমতো চমকে যায় সর্বনাশ জেরিনকে এখানে দেখে মা কি ভাববে মা তুমি তুমি এখানে কি করছো তার মা বলে আচ্ছা বাবা তোর ইদানিং কি হয়েছে বলতো মাঝে মধ্যে তুই একা একা কার সাথে যেন কথা বলছিস বিড়বিড় করে ফাহিম পাশে তাকিয়ে দেখে জেরিন নেই ফাহিম রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় আরে এই মাত্র জেরিন বসেছিল তাহলে জেরিন এখন কোথায় গেল যাক তার মা তো কিছু দেখেনি তার মাথায় এটা কোনোভাবেই ঢুকছে না আচমকায় জেরিন কোথা থেকে আসে আবার কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায় তার মা চলে যায় এক সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়ে ফাহিম একটা সময় দেখে জেরিন প্রচণ্ডভাবে কান্না করছে সে বারবার ফাহিমকে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও বলে কাঁদছে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাঁচাও আমাকে হেল্প হেল্প আমাকে হেল্প করো ফাহিম দেখে জেরিন তার সামনেই মাটিতে পড়ে গেল জেরিনের মাথায় বিরাট একটা ক্ষতর দাগ সে ক্ষত থেকে রক্ত বের হচ্ছে এবং সমানে মাটিতে পড়ছে জেরিনের চেহারাটাও কেমন যেন কালো হয়ে যাচ্ছে কেমন যেন ভয়ানক লাগছে তাকে এক সময় ফাহিম লক্ষ্য করে জেরিন ভয়ানক একটা রূপ নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাকে মারার জন্য ভয়ানকভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে এটা দেখে ফাহিম রীতিমতো ভয়ে কাঁপতে থাকে আর তখনই তার ঘুম ভেঙে যায় উফ বাঁচা গেল তাহলে এটা স্বপ্ন ছিল কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ফাহিমের গলা রীতিমতো শুকিয়ে যায় পানি পান করতে করতে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে উহ ঘরে তো কোনো পানিও নেই একটু পানি পান করলে খুব ভালো হতো গলাটা ভিজে গেছে রীতিমতো সে রুমে দরজা খুলে টিউব হল থেকে পানি ভর্তি করে জকটানের যেই ঘরে ঢুকতে যাবে ঘরের দিকে ঘুরতে এসে সামনে দেখে জেরিন বসে আছে ফাহিম এইবারে জেরিনকে দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় কারণ এইবার জেরিনকে অদ্ভুত ধরনের চাহনি সে দেখতে পায় সে ভালো করে খেয়াল করে জেরিনের মাথা থেকে রক্ত পড়ছে কি বিভৎস চেহারা জেরিনের এটা দেখে ফাহিম রীতিমতো ভয় চিটকার দিয়ে পানির জকটা ফেরে দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করে রুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে সে কাঁপতে থাকে এবং হাঁপাতে থাকে কি হচ্ছে এটা আমার সাথে যে বারবার তার সামনে আসছে তাও জেরিনের রূপ ধারণ করে ভাবতেই কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ফাহিম তার মাকে ডেকে তুলল তার মা উঠে আসে তার মা দরজার সামনে এসে কয়েকবার ডাক দিলে ফাহিম ভয়ে ভয়ে দরজাটা খুলে ফেলে সে ভাবে এই সে ভাবে সে ভয়ানক দেখতে অবয়টা কি আবার তার মায়ের রূপ নিয়ে তার সামনে এলো কি না ফাহিম দেখে তার মা তার সামনে ফাহিম দেখে তার মা তার দিকে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সে দেখে তার মা আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে এ কি 
তার মায়ের মাথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে তার মানে ফাহিম ভয়ে রীতিমতো চিৎকার দিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পাশের রুমে তার মা ঘুমাচ্ছে সে দেখে পাশের রুমের দরজার ভেতর থেকে লক করা ফাহিম ভাবে যদি তার মা দরজা খুলে ভেতরে আসতো তাহলে তো পাশের রুমের দরজাটা খোলা থাকতো ফাহিম দেখে তার রুম থেকে জেরিন বেরিয়ে আসছে আহ কি ভয়ঙ্কর আহ কি ভয়ঙ্কর দেখতে সে পোশাকে বোঝা যাচ্ছে জেরিন কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে রাক্ষস কি ভয়ঙ্কর রাখছে জেরিনকে ফাহিম ভয় দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা সময় রাস্তায় চলে যায় মাঝ রাতে রাস্তায় কেমন যেন ফাঁকা থাকে মাঝ রাতে রাস্তাটা কেমন যেন ফাঁকা থাকে কেউ নেই আশেপাশে কেউ নেই জেরিনের মতো দেখতে সে ভয়ঙ্কর অবয়বটি তার পিছু নিয়েছে সে সেখানেই যাচ্ছে ফাহিম ভাবে জেরিন হঠাৎ কি হয়ে গেল ফাহিম ভাবে জেরিনের হঠাৎ কি হয়ে গেল এটা তো আমার জেরিন না ফাহিম থেমে যায় সে অবয়বটা তাকে জিজ্ঞেস করে সে অবয়বটিকে সে জিজ্ঞেস করে কে তুমি তুমি আমার পিছু নিচ্ছ কেন ভয়ানক ডাকতে সে অবয়বটি হাসে ভয়ানক সেই হাসে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন তুমি তুমি তো আমাকে তুমি তো আমাকে কাছে পেতে চাও তাহলে আমাকে দেখে কোথায় পালাচ্ছ ফাহিম বলে না তুমি জেরিন না তুমি আমার জেরিন হতেই পারো না তুমি কে সত্যি করে বলো এই কথা শুনে জেরিনের মতো দেখতে সে ভয়ঙ্কর মেয়েটি হাসতে থাকে ফাহিম বলে তুমি কি চাও আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছ সে অবয়বটি হাসতে হাসতে বলে বারে তুমি তো আমাকে তোমার কাছে পেতে চাও আমাকে বিয়ে করে জীবন সঙ্গী হতে চাও তাহলে কাছে আসছো না কেন তাহলে কাছে আসো না ফাহিম দেখে সেটি তার দিকে এগিয়ে আসছে জেরিনের মাথা থেকে প্রচণ্ড রক্ত খরণ হচ্ছে মুখটা থেত লেগেছে মাথা থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে ভয়ানক লাগছে তাকে দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর ফাহিম ভয় আবারও দৌড়াতে থাকে এবার সে বাড়ির দিকে দৌড়ায় দৌড়াতে দৌড়াতে একটা সময় তার বাড়িতে চলে আসে বাড়িতে এসে দেখে তার মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সাথে তার ছোট বোন দাঁড়িয়ে আছে ফাহিমকে এই অবস্থা দেখে তার মা তাকে বলে বাবা তোর কি হয়েছে তুই এমন করছিস কেন ভয় পেয়েছিস তুই ফাহিম ভয় ভয় বলতে থাকে মা আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও তার মা বাবা তার মা বলে বাবা কি হয়েছে বোর আমাকে খুলে বল ফাহিম তার মাকে সব কিছু খুলে বলে তার মা এ কথা শুনে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় কি বলিস তুই সব জেরি না আবার ভূত হলো কিভাবে ফাহিম বলে আমি কিছু বুঝতে পারছি না পরে সেই রাতে আর তেমন কিছু ঘটেনি পরদিন ফাহিম কলেজে চলে যায় আজ জেরিন কলেজে আসেনি ফাহিম জেরিনকে খুব মিস করছে জেরিনকে ছাড়া তার কোনো কিছু ভালো লাগছে না তাই সে ঠিক করে আজ জেরিনের বাড়িতে যাবে যেই ভাবা সেই কাজ ফাহিম বিকালবেলা জেরিনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায় ফাহিম একটা সময় জেরিনের বাড়িতে পৌঁছে যায় সে দেখে বাড়িতে দুজন মহিলার সাথে জেরিনের মা ও তার কাকি দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম সালাম দিয়ে বলতে থাকে আন্টি আজ জেরিন কলেজে যায়নি ফাহিমের কথা শুনে জেরিনের মা বলে বাবা তুমি কি বলছো এসব জেরিন কলেজে যাবে কিভাবে যেহেতু এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ সে তো বিছানা থেকেই উঠতে পারছে না জেরিনের মায়ের কথা শুনে রীতিমতো সে ভয় পেয়ে যায় তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি অবাক হয় সে বলে না আন্টি জেরিন তো প্রতিদিন কলেজে গিয়েছে সে তো প্রতিদিন আমার সাথে দেখাও করেছে তার মা বলে বাবা তুমি হয়তো কোথাও ভুল করছো বললাম তো জেরিন সপ্তাহ খানিক ধরে অসুস্থ ও কোথাও যেতে পারেনি এমনকি জেরিন এমনকি জেরিনকে ধরে ধরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নিয়ে যাওয়া লাগতেছে ফাহিম জেরিনের রুমে ঢুকেই রীতিমতো অবাক হয়ে যায় সে দেখে জেরিন বিছানায় শুয়ে আছে ফাহিম এটা দেখে প্রচণ্ড কষ্ট পায় ফাহিম ভাবে জেরিন যদি সাত দিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েই থাকে তাহলে সাত দিন ধরে তার সাথে দেখা কে করেছে তার সাথে কথাই বা কে বলেছে তার বাড়িতেই বা মায়ের সাথে কে দেখা করেছে কে তার সাথে হাতে হাত রেখে পথ চলেছে সে খুবই অবাক হয়ে যায় এসব ভাবতে ভাবতে সে জেরিনের দিকে তাকায় জেরিন খুবই অসুস্থ চেহারাটা দেখে মায়া মেয়া লাগছে রীতিমতো ফাহিম জেরিনের কাছে গিয়ে তার একটা হাত ধরে কান্না করতে থাকে জেরিন এই জেরিন কি হয়েছে তোমার দেখো আমাকে আমাকে দেখো জেরিন জেরিন ফাহিমের দিকে ফিরেও তাকায় না এটা দেখে কান্না করতে থাকে হায় আল্লাহ এ তুমি আমাকে কোন বিপদে ফেললে জেরিন দেখো আমার দিকে তখনই পাশ থেকে জেরিনের মা বলে এখন মায়া ডারে বিরক্ত করো না ডাক্তার বসে কিছুদিনে একা থাকতে তুমি এখন যেতে পারো বাবা ফাহিম কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে জেরিন তোমার কি হয়ে গেল আমি তোকে ভালোবাসি জেরিন অনেক অনেক ভালোবাসি তোমাকে এসব কথা বলতে বলতে ফাহিম কাঁদতে থাকে না না আমি তোমার কিছু হতে দেব না আমি তোমার চিকিৎসা করাবো তোমার কিচ্ছু হবে না বিশ্বাস করো তোমার কিচ্ছু হবে না বলে সে কাঁদতে থাকে 
এই কয় দিন ফাহিম জেরিনের এই কয় দিন ফাহিম জেরিনকে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছিল তাই সে বারবার বলতে থাকে আমি থাকতে তোমার কিচ্ছু হবে না জেরিন ফাহিমের এসব কথা শুনে সেখানে তাকে সবার চোখে পানি চলে আসলো ফাহিম কাঁদতে কাঁদতে জেরিনের রুম থেকে বেরিয়ে যায় বাড়িতে আসার পথে সে ভাবে এতদিন যদি জেরিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে তাহলে এতদিন তার সাথে কে ছিল কার সাথে সে মিশেছে তার সাথে সময় কাটিয়েছে এসব ভাবতে গিয়ে তার গায়ে রীতিমতো কাটা দিয়ে ওঠে ফাহিম ভাবে নুরিকে ব্যাপারটা জানানো দরকার সে নুরির বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়িতে কেউ নেই বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া পাশের বাড়ির একটা মহিলার কাছে জানতে পারে নুরি এখন হাসপাতালে আছে সেও প্রচণ্ড অসুস্থ তাই ফাহিম দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে দেখে নুরি বিছানায় শুয়ে আছে সে এখন কারোর সাথেই কথা বলতে পারছে না ফাহিম নুরির এই অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ে তাহলে কি তাহলে কি করবে এখন ফাহিম আচ্ছা কবিরাজের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা দরকার ফাহিম সেদিন কবিরাজের কাছে যায় কিন্তু ভাগ্য ভালো ছিল না কবিরাজ বসায় কবিরাজ মশাই বাড়িতে ছিলেন না এলাকাবাসী বলেছে এলাকাবাসীরা বলছে কবিরাজ নাকি বাড়ি ঘর বিক্রি করে এখান থেকে একেবারে চলে গিয়েছে ফাহিম তো এটা শুনে রীতিমতো আরও ভেঙে পড়ে তাহলে এখন কি করা যেতে পারে সে চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে বাড়িতে এসে দেখে মা এখনো বাড়িতে এসে দেখে মা বিছানায় শুয়ে আছে তার ছোট বোন মাথায় পানি ঢালছে ফাহিম তার মায়ের এই অবস্থা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যায় তার মা তো খুবই সুস্থ একজন মানুষ ছিলেন কি হয়ে গেল তার সে কিছুক্ষণ তার মায়ের মাথায় পানি ঢালে কিছুক্ষণের মধ্যে মায়ের চেতনা ফিরে আসে তার মা ফাহিমকে দেখে বলে বাবা জেরিন নামের সেই মেটার সাথে তুই আর মিশবি না মেটা আমার সুবিধার মনে হয় না তার মা এটা তো জানে না যে ফাহিম এতক্ষণ সব কিছু জেনে গেছে ফাহিম বলে মা তুমি ঠিক আছো তো তার মা বলে তুই আমার জন্য কোনো চিন্তা করিস না তুই নিজের খেয়াল রাখ বাবা ফাহিম এই মুহূর্তে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না ফাহিম পাশের ঘরের লিখনের সাথে দেখা করে সব কিছু খুলে বলে লিখন বলে তুই কোনো চিন্তা করিস না আমি দেখছি কি করা যায় ফাহিম বলে কিছু একটা কর দোস্ত আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না লিখন বলে আমার পরিচিত একজন কবিরাজ আছে দেখি তার সাথে কথা বলে কি বলে দেখি একটা সময় তারা সেখানে চলে যায় ফাহিম রাতে তার রুমে শুয়ে আছে আর শুয়ে শুয়ে জেরিনের কথা ভাবছে সে ভাবতে থাকে আমি তো জেরিনের উপর জাদু মন্ত্র করেছি শুধু জেরিনকে আমার আপন করার জন্য তাহলে এখানে জেরিনকে না পেয়ে ভয়ানক সে অবয়টি কেন এরো ফাহিমের মাথায় কিছুই ঢুকে না আর এতদিন আসল জেরিন তাহলে আমাকে ভালোবাসেনি তাহলে এখন সে কি করবে সব কিছু তো ঠিকই ছিল ঠিকই আছে তারপরও এমন কেন হলো তার প্রেমে জেরিন না এসে কেন একটা ভয়ঙ্কর মানুষ আসলো এটা এটা কিভাবে হলো এসব ভাবতে ভাবতে একটা সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎ কোনো কিছুর আওয়াজে ফাহিমের ঘুম ভেঙে যায় সে সে জেগে উঠে দেখে তার রুমের কোনো এক স্থান থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে সে ভালো করে কান পেতে শুনে অন্ধকারের মধ্যে তার রুমের ভেতরে কে যেন কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে এটা শুনে রীতিমতো খুবই ভয় পেয়ে যায় কান্নার আওয়াজটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে মনে হচ্ছে মেয়েটি কান্না করতে করতে ফাহিমের দিকে এগিয়ে আসছে ফাহিম ভয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে মাথাটা ডেকে ফেলে হঠাৎ তার মনে হয় কে যেন তার গায়ের কাঁথাটি টানছে ফাহিম আরও শক্ত করে কাঁথাটি জড়িয়ে ধরে একটা সময় এত জোরে টান মারে যে ফাহিম কাঁথা ধরে রাখতে পারে না সে দেখে অন্ধকারে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে একটা সময় ভয়ানক সে মেয়েটি তার একটা পা ধরে টানতে থাকে ফাহিম জোরে একটা লাথি দেয় তাতে সে অশরীর ভয়ানক দেখতে অবটি ছিটকে পাশে পড়ে যায় ফাহিম তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়ে সে রুমের লাইট জ্বালাতে দেখতে পায় তার রুমে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম তার দরজা বন্ধ করে মেয়েটিকে দেখে খুবই ভয় পায় আজকে মেয়েটিকে কোনো দিক থেকেই জেরিনের মতো লাগছে না ভয়ানক সে মেয়েটি অচেনা এক রূপ নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম বলে কে তুমি আমার কাছে কি চাও মেয়েটি বলে তুই না আমাকে ভালোবেসেছিলি আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলি তাহলে আজ তুই আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন ফাহিম আমি কে এই বলে সে আরও হাসতে থাকে আমি তো তোর ভালোবাসার মানুষ তুই তো আমাকে তোর কাছে এনেছিস আমি তোর কাছে থাকবো 
এখন থেকে তোর কাছে থাকবো বলেই মেয়েটি ভয়ানকভাবে হাসতে থাকে ফাহিম বলে চুপ করো চুপ করো তুমি আমি জেরিনকে ভালোবাসি জেরিনকে ছাড়া আমি বাঁচব না ভয়ানক সে মেয়েটি রহস্যজনক একটা হাসি দিয়ে বলে ও তাহলে এই কথা ঠিক আছে তাহলে আমিও দেখব জেরিন কীভাবে বেঁচে থাকে আমি জেরিনকে মেরে ফেলব বলে আবারও সেই ভয়ানক মেয়েটি হাসতে থাকে ফাহিম বলতে থাকে না তুমি কখনো এটা করতে পারবে না আমি জেরিনকে ভালোবাসি তুমি কখনো এটা করবে না সে ভয়ানক মেয়েটি মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে ভেসে উঠে সে ভয়ানকভাবে হাসি দিয়ে বলতে থাকে আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি তোর জেরিনকে শেষ করতে তাহলেই তো আমি চিরকাল তোর সাথে থাকতে পারবো এই বলে সে আবারও হাসতে থাকে ফাহিম বলে না না তুমি এটা করো না প্লিজ তুমি এটা করো না আমি জেরিনকে ছাড়া থাকতে পারবো না কিন্তু ভয়ানক সেই মেয়েটি ফাহিমকে দেখে অদৃশ্য হয়ে যায় আর তখনই ফাহিমের ঘুম ভেঙে যায় তার ঘুম ভেঙে গেছে ভয় তার গলা রীতিমতো শুকিয়ে গেছে সে উঠে এক গ্লাস পানি পান করে আর তখনই তার মনে হয় সেদিন রাতের কথা আর সেদিন রাতে তো একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলাম যে স্বপ্নটি পরে সত্যি হয়েছিল তাহলে কি আজ রাতের গল্পটিও সত্যি হতে যাচ্ছে ফাহিম ভয় পেয়ে যায় কি করবে না করবে কিছুই বুঝতে পারছে না সে একটা টর্চ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পাশের বাড়িতে লিখনকে ডাকলো লিখন ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে ফাহিম দাঁড়িয়ে আছে লিখন বলে কি হয়েছে বল এত রাতে ডাকলি কেন ফাহিম বলে আমি একটা বিপদে পড়ছি বুঝছিস তুই না তুই না সেদিন বললে আমার ব্যাপারটা দেখবি লিখন বলে হ্যাঁ আমার একটা পরিচিত কবিরাজ হুজুর আছে সে এসব বিষয়ে খুব ভালো বোঝে ফাইম বলে তাহলে চল না প্লিজ আমাকে সাহায্য করার আমার খুব ভয় লাগছে লিখন বলে তুই কি পাগল হয়ে গেছিস নাকি এত মাঝ রাতে আমি কই যাব তো হুজুর কি এত রাতে পাওয়া যাবে এখন তো উনি ঘুমাচ্ছেন ফাইম বলে ভাই ভাই আমার না খুব ভয় লাগছে প্লিজ এখনই চল না জেরিনে কিছু হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে আমি জেরিনকে বাঁচাতে পারবো না জানিস লিখন তখন বলে উঠে ঠিক আছে চল তাহলে হুজুরের বাড়িতে যাওয়া যাক ফাহিম ফাহিম ও লিখন হুজুরের বাড়িতে চলে যায় গিয়ে দেখে হুজুর গভীর ঘুমে মগ্ন তারা দুজন হুজুরকে ডেকে তুলে দুজনই হুজুরকে সালাম দেয় ফাহিম হুজুরের কাছে সব কিছু খুলে বলে সব কিছু শুনে হুজুর বলে ফাহিম তুমি অনেক বড় অন্যায় করেছো তুমি যা করেছো সে খুব বড় অন্যায় খুব তুমি কালো জাদু করেছো খুব খারাপ জিনিস খুব এর ফলাফল সব সময় নীতিবাচক হয় কখন নই ভালো হয় না তোমার এটা মোটেও করা উচিত হয়নি ফাহিম বলে হুজুর হ্যাঁ আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে আমাকে বাঁচান হুজুর আমার ভালোবাসার মানুষটিকে বাঁচান ওকে মেরে ফেলবে হুজুরটি ফাহিমকে বলে তুমি যদি জেরিনকে সত্যি ভালোবাসতে তাহলে এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের মতো খারাপ জিনিস তুমি কখনোই করতে পারতে না এটা আবার কিভাবে ভালোবাসা হয় আর জোর করে তো ভালোবাসা হয় না তুমি তো জানো যে কাজটি তুমি করেছো তার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে ফাহিম বলে হুজুর আমাকে যা বলার বলেন কিন্তু জেরিনকে আপনি বাঁচান প্লিজ না হলেও মরে যাবে হুজুর তখন আর কোনো উপায় না দেখে পোশাক পরে তাদের সাথে জেরিনের বাড়ির দিকে রওনা দেয় তখন মাঝ রাত এত রাতে কোনো রিক্সাও বা গাড়ি কোনো কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না তাই পায়ে হেঁটে জেরিনের বাড়িতে পৌঁছায় তারা জেরিনের বাড়িতে প্রবেশ করেই তারা যা দেখে তা হচ্ছে বাড়িতে অনেক মানুষের ভিড় তারা দেখে সেখানে জেরিন বিছানায় নেই জেরিনের জায়গায় সে ভয়ঙ্কর দেখতে মেয়েটি শুয়ে আছে এটা দেখেই তো লোকজন সব এখানে ভিড় করেছে সবাই হুজুরকে দেখে সাইড দেয় হুজুর ভয়ানক দেখতে মেয়েটির কাছে চলে যায় এদিকে জেরিনকে না দেখতে পেয়ে তার বাবা মা সহ সবাই কান্নাকাটি শুরু করেছে মা জেরিন মা জেরিন তুই কোথায় গেলি মা মা ফিরে আয় মা কিন্তু চারপাশে শুধু মানুষের ভিড় জেরিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না ফাহিম ভাবে সে যেটা স্বপ্নে দেখেছে এখন সেটাই সত্যি হলো তাকে যে করি হোক জেরিনকে বাঁচাতে হবে আজ তার কৃতকর্মের জন্য জেরিনের এই অবস্থা ফাহিম ও লিখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে হুজুর মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে তুমি কে আর জেরিন কোথায় মেয়েটির উত্তর দেয় আমি তো জেরিন তোমরা কেন জিজ্ঞেস করছো আমি জেরিন আমি বলছি না হুজুর বলে ভালো করে বলছি তাড়াতাড়ি বলো জেরিন কোথায় নয়তো তুমি যেই হও না কেন আমি তোমাকে হাটানোর জন্য ক্ষমতা আছে আমার আল্লাহর রহমতে আমি সেই ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারি তুমি সত্যি করে বলো জেরিন কোথায় বলার সাথে সাথে মেয়েটি জেরিনের শরীর থেকে বেরিয়ে শূন্যে ভাসতে থাকে এত এত মানুষের ভিড়ে সেই অচেনা মেয়েটি ভয়ঙ্করভাবে ভুলে উঠতে থাকে দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর লাগছে 
এই মাছ যাতে এরকম একটা ভয়ঙ্কর চেহারার মেয়েকে দেখে সবাই ভয় পেয়ে যায় সবাই কেউ কেউ সেখান থেকে দৌড়ে পালায় ফাহিম ও লিখন অনেকটাই ভয় পেয়ে যায় তখন জেরিনের মা বাবা কান্না থেমে গেছে তখন জেরিনের মা বাবার কান্না রীতিমতো থেমে গেছে সেখান থেকে তারা দৌড়ে জেরিনের কাছে এদিকে সেই ভয়ানক দেখতে মেটিয়ে আরও বেশি ভয়ানক হয়ে ওঠে তার মাথা থেকে রক্ত পড়তে থাকে মেটির চুলগুলো অনেক লম্বা হয়ে যায় এবং সেই চুলগুলো অন্ধকারের মধ্যে ভাসতে থাকে হুজুর বলে কে তুমি তুমি এখানে কি চাও জেনের কাছে কেন এসেছো তুমি এ কথা বলার সাথে সাথে সেই ভয়ানক অবয়বটি মানে ভয়ানক দেখতে মেয়েটি ফাহিমের দিকে আঙ্গুল তুলে সবাই তখন ফাহিমের দিকে তাকায় হুজির বলে ফাহিম কি করেছে মেয়েটি মেয়েটি বলে সেই তো আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে হুজুর বলে ফাহিমের সাথে কি তোমার শত্রুতা আমাকে বলো খুলে বলো ভয়ানক মেটি এইটা শুনে ভয়ঙ্করভাবে হাসতে থাকে হাসতে হাসতে সেই হাসি তখনই কান্নায় রূপ নেয় অবৈট বলে ওঠে আমি তো মরে গিয়েছিলাম রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলাম পরে আমার লাশটি পোস্টমর্টেম করা হলে হাসপাতালের লোকজন আমার মাথায় চুলগুলো কেটে ফেলে এবং বাইরে ফেলে দেয় আমার লাশ দাফন করা হয় চুল ছাড়াই ফাহিম এটা শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে যায় ফাহিম ভাবে সেদিন তাহলে নুরি তার কাছে টাকা খেয়ে হাসপাতালের সামনে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া চুলগুলো আমাকে দিয়েছিল এটা ভেবেই তার নুরির উপরে প্রচণ্ড রাগ হয় হুজুর বলে তাহলে তোমার সাথে ফাহিমের কি সম্পর্ক সে ভয়ঙ্কর আত্মাটি আবারও হেসে ওঠে হেসে বলে হুজু বলল যা কিছু হয়েছে সব ভুল হয়েছে এখন তুমি ফাইমের পিছু ছাড়ো আত্মাটি বলে উঠে আমার চুলগুলো দিয়ে কালো জাদু করা হয়েছে তাই আমি আবার ফিরে আসি ভয়ঙ্কর সেই আত্মাটি বলতে থাকে আমি থাকলে ফাহিমের সাথে থাকব আর গেলেও ফাহিমকে নিয়ে যাব হুজুর সব কিছু শুনে বলে তুমি এখানে থাকতে পারবে না এটা তোমার স্থান নয় তুমি চাইলেও এখন আর সেটা সম্ভব নয় ভয়ন সে মেটির আত্মা ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে থাকে ফাহিম বলে ডাইনি তুই আমার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়েছিস তোকে আমি দু চোখের সামনে দেখতে চাই না আমি জেরিনকে নিয়ে আমি জেরিনকে নিয়েই বাঁচতে চাই এবং জেরিনকে ছাড়া বাঁচব না জেরিনই আমার সব কিছু ভয়ানক আত্মাটি বলে উঠে তাহলে দেখ এইবার আমি কি করি সবার সামনে একটা বিছানায় জেরিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সে ভয়ানক আত্মাটি মাটিতে পড়ে থাকা একটা লোহার সাবল দিয়ে জেরিনের দিকে তেড়ে যাচ্ছে এটা দেখে ফাহিম দৌড়ে জেরিনের দিকে যায় আত্মাটি জেরিনের লোহার সাবলটি দিয়ে আঘাত করতেই যাবে এমন সময় ফাহিম চলে আসে এবং আঘাতটি ফাহিমের গলায় লাগে চারপাশের মানুষগুলো রীতিমতো ভয়ে চিৎকার করতে থাকে কি হচ্ছে সব সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে লিখন সহ সবাই চিৎকার দিয়ে উঠে ভয়ঙ্কর সে মেয়েটির আত্মা চমকে যায় কারণ সে তো জেরিনকে মারতে চেয়েছিল আচমকা আঘাতটি লেগে যায় ফাহিমের গায়ে এতে আত্মাটি প্রচণ্ড কষ্ট পায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ফাহিম সবার সামনে আস্তে আস্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে জেরিনের হাতটা ধরে ফেলে এখনও তার শেষ নিঃশ্বাস যায়নি ফাহিম সে ভয়ানক আত্মাটিকে বলতে থাকে জেরিনকে না তুমি আমাকে মেরে ফেলো জেরিনকে তুমি মেরো না প্লিজ আত্মাটি সেখানে ফাহিমের দিকে তাঁকিয়ে আছে মেটির আত্মাটি চেয়েছিল জেরিনকে মেরে ফেললে ফাহিম চিরকালের জন্য তার হয়ে যাবে কিন্তু এখন তো বিপরীত হয়ে গেল ফাহিম জেরিনের হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলে বলছে জেরিন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য এই ঘৃণিত কাজটা করেছিলাম আজ আমার জন্যই তুমি মরতে বসেছ লিখন ও হুজুর তার কাছে গিয়ে বলতে থাকে ফাহিম তোর কিচ্ছু হবে না তুই ঠিক হয়ে যাবি তখন হুজুরটি বলে কেন তুমি ফাহিমকে আঘাত করছো এখন তুমি শান্ত হয়েছ সাতাটা কিছু বলে না শুধু অদ্ভুত চাহনি দিয়ে ফাহিমের দিকে তাকিয়ে আছে ফাহিম ক্ষণ ক্ষণ নিঃশ্বাস নিচ্ছে একটা হাত দিয়ে এখনো জেরিনের হাত ধরে আছে সে ফাহিম অনেক কষ্টে উঠে বসে একটা নজর জেরিনকে দেখার জন্য জেরিন শান্তভাবে শুয়ে আছে মায়াময় একটা চেহারা নিয়ে জেরিন শুয়ে আছে আহ ও বলে সেখান থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফাহিম আর বলতে থাকে জেরিন আমাকে ক্ষমা করে দিও বলতে বলতেই ফাহিম সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আর সাথে সাথেই সেই ভয়ানক আত্মাটি সেখানে সবার সামনে অদৃশ্য হয়ে যায় ফাহিমের নিথর দেহটি মাটিতে পড়ে আছে এখনও একটা হাত ধরে আছে জেরিনের হাত ধরে সাথে সাথে জেরিনও চোখ মেলে তাকায় 
দেখে আশেপাশে অনেক মানুষ সে উঠে বসে দেখে তার পাশে ফাহিমের নিথর দেহটা পড়ে আছে যেদিন খেয়াল করে দেখে এটা ফাহিমের একটা হাত খুব শক্ত করে ধরে আছে তাকে যেদিন আস্তে আস্তে ফাহিমের হাতটা ছড়িয়ে নেয় আর এভাবেই ফাহিমের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই কালো জাদুর ঘটনাটি শেষ হয় ঘটনাটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই পড়ে শোনাবেন পুরো ঘটনাটি আমি যদি বলি যে এক আমার কাছে আমি আপনাদের সবাইকে সবসময় ওয়ার্ন করি আমি দেখবেন যে প্রত্যেকটা স্টোরি বলার পরে আপনাদের সবাইকে ওয়ার্ন করি যে আসলে কালো জাদুর ভয়াবহতাটা যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে আসলে কতটা ভয়াবহ হতে পারে এটা এই গল্পটা শুনে যারা যারা শুনেছেন ঘটনাটি বা গল্পটি যারা যারা শুনেছেন এই গল্পটির মাধ্যমে একটা বাস্তব চিত্র কিন্তু আমরা সবাই দেখতে পাই যে আমাদের পৃথিবীতে বা আমাদের দেশেও কিন্তু এখনও এই এই সভ্য সমাজেও কিন্তু অনেকে বেশি কালো জাদুর চর্চা হয়ে আছে এবং এই কালো জাদুর চর্চার কারণে অনেক মানুষ অনেকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে অনেক মানুষের ক্ষতি হচ্ছে এবং এই ক্ষতির কারণে একটা সময় মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানতে পারি সেটা হচ্ছে কালো জাদু কালো জাদুর পরিণামটা কতটা ভয়াবহ হতে পারে এই বিষয়ে কিন্তু আমার মনে হয় পুরো গল্পটি শোনার পর সবাই মোটামুটি একটা আইডিয়া আমি বলতে চাই যে পেয়ে গেছেন আপনারা এবং একই সাথে বলতে চাই যে এই ঘটনাটা আমায় খুব মন খারাপ করে দিয়েছে কারণ আমি এটা আসলে খুব বেশি বিলিভ করি এই বিষয়টা বিকজ কালো জাদু কোনো দিক থেকে ভালো না যে করে তার জন্য ভালো না এবং যার জন্য করা হয় বা যার উপরে করা হয় তার তো ক্ষতি হয় কালো জাদুর প্রভাব যে কতটা ভয়াবহ সেটা আসলে যার সাথে ঘটে এবং যারা করে তারাই আসলে এই জিনিসটা বুঝতে পারে আমি একই সাথে বলতে চাই যে কালো জাদুর একটা স্পেশাল এপিসোড ছিল এটা ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেশাল এপিসোড আমাদের একটা করার ইচ্ছা ছিল যে পুরো একটা এপিসোড জুড়ে আমি একটা কালো জাদুর ভয়াবহ ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো এবং সেটা আমার মনে হয় আমি করতে পেরেছি এবং কতটুকু করতে পেরেছি আমি জানি না এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এই গল্পটি যারা যারা শুনেছেন তারা এর ভয়াবহ রূপটা এবং ভয়াবহ যে বিষয়টা বা ভয়াবহ পরিণাম সেটা সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন তাই আপনাদের সবাইকে বলবো যারা যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে চর্চা করার কথা মনে 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 ভাবেন বা আপনাদের যাদের একটা আক্রোশ থাকে কারো প্রতি আমাদের আমরা আমাদের পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে কারো প্রতি রেগে গেলেই আমরা অনেক সময় অনেকভাবে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করি কেউ ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে কেউ বা শত্রুতা বসাত অন্য কিছু করে আমি সবাইকে বলবো দিস লাইফ ইজ সিঙ্গেল মানে ছোট্ট একটা লাইফ এবং ছোট্ট লাইফে আমরা কখনো এমন কিছু করবো না যেটার কারণে আমাদের নিজেদের উপরেই সেটার যেটাকে বলে যে নিজেদের উপরে সেটার প্রভাব চলে আসে এই গল্পটিতে সেরকমই ঘটনা ঘটেছে যে যার উপরে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে তার তো ক্ষতি হয়েছেই এবং আলটিমেটলি এটার শেষটাও তাকে তার তার মৃত্যু দিয়েই শেষ হয়েছে পুরো গল্পটা এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা এন্ডিং ছিল গল্পের এবং ভয়ঙ্কর একটা দিক ছিল আপনারা যারা যারা গল্প শুনতে পছন্দ করেন না ভৌতিক ঘটনা শুনতে পছন্দ করেন তারা তাদেরকে আমি বলবো যে এই ঘটনাটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনবেন আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে এনিওয়েজ আমি আমি এতটুকুই আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে আপনারা প্লিজ ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে দূরে থাকবেন শুনেন ঠিক আছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের গল্পগুলো শুনবেন শুধুমাত্র এন্টারটেইন হওয়ার জন্য বাট আমি বলবো যে এইগুলো থেকে সবসময় দূরে থাকাই ভালো আমরা বারবার এই ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে কেন বেশি আলোচনা করি ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে কেন বেশি আপনাদের সামনে ঘটনা শুরু শোনাই এটার পিছনের একটাই রিজন যে আপনারা যেন এখান থেকে আপনারা মানে বেরিয়ে আসতে পারেন বা এই জিনিসগুলো যেন আপনারা শুধুমাত্র এন্টারটেইন হিসেবে আনেন কখনো সিরিয়াসলি না আনেন কারণ সিরিয়াসলি নেওয়ার পরে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন যে আপনার এই ঘটনার মাধ্যমে যে তার লাইফটাই পুরো হিল হয়ে গেছে এবং মানে ভুল হলে তো কথাই নেই যদি ভুল ব্ল্যাক ম্যাজিক করেন তাহলে তো কথাই নেই সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি বলতে চাই এবং একই সাথে আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা যারা যারা আসলে এই ধরনের ঘটনা সাথে জড়িত বা ঘটনা ঘটেছে আপনাদের সাথে যাদের যাদের সাথে এরকম ঘটনা ঘটেছে তারাও কিন্তু চাইলে আপনাদের আপনাদের নিজেদের ঘটনাগুলো আপনারা লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন ইউ আর মোস্ট ওয়েল
আপনাদেরকে আমি সব সময় আমাদের কাছে আমরা সব সময় আমাদের আপনাদের ঘটনা শুনতে পছন্দ করি শোনাতে পছন্দ করি এবং একই সাথে বলতে চাই যারা একদিন পর পর আমরা এপিসোড চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এতে করে আমাদের পথ চলাটা অনেক ইজিয়ার হবে আপনারা সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন ভৌতিক কথাকে শুনতে পাবেন এবং বড় বড় এপিসোড হবে এটা ইটস নট এন এক ঘন্টার এপিসোড বেশ বড় এপিসোডই করব দশ পনেরো মিনিটের কোনো ঘটনা থাকবে না বেশ বড় বড়ই ঘটনা থাকবে এবং সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন আমরা প্ল্যান করছি আমাদের ভৌতিক কথাটাকে আরও এগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার আপনাদের জন্য দোয়া আপনাদের কাছ থেকে দোয়া পাঠিয়ে আপনারা দোয়া করবেন এবং বেশি বেশি ঘটনা পাঠালে আমাদের জন্য ভালো হবে প্রতি একদিন পরপরই আমরা ঘটনা শেয়ার করতে পারবো এবং আপনারা শুনতে পারবেন এনিওয়েজ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি নেক্সট এপিসোডে আবার কথা হবে পরশু দিন আবারও ফিরে আসছি নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ মতো সাথে থাকুন গল্প পাঠান ঘটনা পাঠান এবং আমার সালাম নেবেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন শুভরাত্রি